আমার এহরাম কি রকম রাখব প্রথম তিন চক্করে হাত খোলা রাখব আর বাকি চার চক্করে ঢেকে রাখব কোন কোন আলিম ওলামারা বলেন এইভাবে এখন আমি কিভাবে করব আপনি বুঝিয়ে বলবেন বলেছিলেন আজ অনেকের কনফিউশন হয়ে যায় ওই যে ডান কান খোলা রাখা যেটাকে ইত্তে বা বলে এটা সাতও চক্করে ডান কান খোলা থাকবে তা অফের সময় আর রমল করার দৌড়ের ভান করা প্রথম তিন চক্কর ঠিক আছে তো এই সাত আর তিন এটা নিয়ে শুধু লোকদের বেড়া লাগে বেশি করে প্যাস লেগে যায় খোলা রাখা সাতও চক্করে দৌড়ের ভান করা তিন চক্করে রোকনে ইয়ামানের কাছে আসার পরে হাত উঁচু করে চুমু খাইতে হবে কি না চুমু খাওয়া এটা বেদা চুমু খাবেন না টাচ করতে ফেলে শুধু টাচ করার কথা ছিল টাচ করা যায় না এখন এত ভিড় কিছুই করতে হবে না আপনি জাস্ট ক্রস করে চলে যান ইশারা করা চুমু খাওয়া কিছু করা যাবে আমি যদি আমার ঘর হতে এহরাম পড়ে যান সুন্নত এহরাম নামাজ পড়ে বের হয়ে যাই আর যদি নিয়ত মিকাত অতিক্রম করার আগে করি তবে আর নামাজ পড়তে হবে কি না সুন্নত এহরামে নামাজ কি ওমরা নিয়তের নামাজ দেখেন এহরাম করার জন্যে একেবারেই দুই রাকাত পড়তে হবে এমন কোনো জরুরি কিছু না নবী করিম সাল্লা আলী সাল্লাম ফরজ পড়ে ফরজ ওয়াক্তিয়া নামাজ ছিল ওনার জিম্মাদারিতে সেটা পড়ে তিনি এহরাম করে ফেলেছেন আলাদা আর কোনো এহরামের সুন্নত পড়েনি তা আপনার যদি এমন এক হিত্রই আর পড়ে গিয়ে নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে আপনি সেখানে নামাজ পড়েছেন খালাস আপনার হয়ে গেছে এরপরে যদি আপনি আরও এক্সট্রা দুই রাখাত পড়েন নো অবজেকশন কোনো আপত্তি নাই তো ঘরের মধ্যে সফরের কারণে দুই রাখাত আপনি পড়বেন ওই সময় আপনি যদি এহরাম পড়ে নিতে চান যায় গেছে আর নিয়তা করবেন যখন যে তার কাছে মিকাত অতিক্রম করবেন ওই সময় আর নামাজ পড়তে হবে না তাওয়াফ শেষ করার পরে হাজরে আসোয়াদে চুমো খাইতে হবে কি না তা না হলে জমজম পানি পান করার পরে হাজরে আসোয়াদে চুমো খাবো আপনি আমাকে নিয়মটা ধারাবাহিকভাবে বলবেন দেখেন প্রতি তাওয়াফের শুরুতে চুমো খাওয়াটা শূন্যত কিন্তু এখন এই শূন্যত আমল করা যাচ্ছে না কেমত হয়ে যাবে সম্ভব না এরপরে আবার জম জমের পানি খেয়ে নবী করিম সাল্লাম আরেকটা চুমু দিয়ে তারপরে সাই করতে গেছেন ওইটা আমরা এখন আর পারি না এটা এই এটা একটা অতিরিক্ত কাজ পারলে ভালো হতো কিন্তু সম্ভব নয় আপনি জাস্ট তাওয়াফ শেষ করে দুই রাকাত নামাজ পড়েন আর পানি জমজম পানি খেয়ে সোজা সাফাই চলে যান চুমু দেওয়ার চিন্তা বাদ দেন জানে মরে যাবেন আপনার অন্যদের উপরে হুম রেখে পড়তে হবে আপনার উপরে কয়জন পড়বে আল্লাহই ভালো জানেন এই চিন্তা করবেন না এই ঢাক্কা ঢাক্কি ঠেলা ঠেলি কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে এই চুমু দেওয়ার কাজটা সুন্নত আর মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কাজটা কবিরা গুণা তো কাজেই সুন্নত আমল করতে গিয়ে কবিরা গুণা নিজের উপরে মুসিবত দেখে আনা কোনোটাই ঠিক হবে না তাই শেষ করিবার পরে কি দুই রাখাত নামাজ পড়তে হবে ও সাই সাই শেষ করার পরে আর কোনো দুই রাখাত নামাজ নাই আপনি যদি চান পড়বেন তাহলে হারাম অক্ত না থাকলে দুই রাখাত না কেন দশ রাখাত বিশ রাখাত তো পড়তে পারবেন নিষেধাজ্ঞা নাই কিন্তু সাইর পরে কোনো বিশেষ নামাজ নাই তাওয়াফের পরে শুধুমাত্র দুই রাখাত তাওয়াফের নামাজ আছে সাইর নামাজ বলতে কোনো নামাজ নেই গোসল করার সময় তো এহরামের কাপড় খুলতে হবে এতে অসুবিধা আছে কি না এক পিস খুলে আর এক পিস আপনি পড়ে ফেলবেন যাতে করে শরীরের কাপড়টা একদম নগ্ন না হয়ে যায় কারণ এটাও আসলে ঠিক নয় তারপর খোদা না করে অ্যাক্সিডেন্টালি পুরো নগ্ন হয়ে গেছেন বাথরুমের ভিতরে কেউ দেখে নাই গুণা হবে না তবে পারত পক্ষে কুইকলি করে নেওয়া এই যে কাপড় চেঞ্জ করলেন এই চেঞ্জ করাতে কোনো অবজেকশন নাই অ্যালাউড আছে কিন্তু কাপড় চেঞ্জ করে ওই খোলা কাপড় পড়তে হবে এক পিস চাদর চেঞ্জ করে আর এক সেট চাদর পড়লেন কিন্তু যদি আপনি লুঙ্গি পরেন ট্রাউজার পরেন জাঙ্গা পরেন তাহলে সমস্যা আছে তা না হলে আপনি গোসলের কারণে যদি তিনবার পাঁচবারও আপনাকে গোসল করতে হয় এবং এহরামের কাপড় ভিজাইতে হয় আরেক সিট নতুন করে শুকাই দেওয়াটা পড়তে হয় এই পড়ার মধ্যে কোনো আপত্তি নাই ওমরা করার পর আমাদের হাতে তো অনেক সময় থাকবে এই সময় আমরা কত চক্করে এবং একাধিক বার কিভাবে তা অফ করব এই তা অফের পর সাই করতে হবে কেন এটা সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ওমরা করার পরে হজার আগ পর্যন্ত আপনার হাতে অনেক সময় থাকতে পারে এই সময় কি আমল করব 
যদি সম্ভব হয় ডেইলি একবার তাওয়াফ করে নিলেন প্রতিবার সাত চক্কর লাগাইতে হবে এবং যতবারই তা সাত চক্কর শেষ করবেন প্রত্যেকবার দুই রাকাত করে নামাজ পড়তে হবে আর এরপরে কোনো সাই নেই আর এই তাওয়াফের জন্য কোনো এহরাম পড়া লাগবে না আপনার সাধারণ পোশাকে এই তাওয়াফটা করতে পারবেন আপনি চাইলে ডেইলি তিনবারও করতে পারবেন কিন্তু এত বেশি করা রেকমেন্ড করি না এই জন্য যে এখন হজের সিজনে তাওয়াফ করতে খবর আছে শরীরের মধ্যে অনেক ধকল আসবে আপনি বেশি টায়ার যদি হয়ে যান বেশি তাওয়াফ করতে গিয়ে তাহলে হজের মধ্যে যে পাথর মারা হজের সাই হজের তাওয়াফের মধ্যে অনেক টায়ার হয়ে যাবেন কিছু এনার্জি ধরে রাখেন বেশি থেকে বেশি দিনে একবার তাওয়াফ করেন আর বাকি সময় নফল নামাজ কোরআন তালাওয়াত হেসন মুসলিম দোয়ার কিতাব খুলে খুলে দোয়াগুলো পড়া হজের বই নিয়ে হজের বই খুলে খুলে আবার মশালাগুলো রিভিশন করা তাও বা ইস্তেফার করা আল্লাহর ঘরের দিকে তাকিয়ে রেস্ট নেওয়া আর আল্লাহর কথা স্মরণ করা আল্লাহর প্রতি শুক্রিয়া জানানো যে আল্লাহ তুমি আমাকে ঘরের কাছে নিয়ে এসেছ তোমার কত ক্ষুদ্রত এই চিন্তা করে চোখের পানি ফেলে দেওয়া বিরাট এবাদত কাজে এভাবে আপনি আল্লাহর ঘরের মধ্যে এবাদতের সময়গুলো এই বিভিন্ন তরিকায় কাটান এক রাকাত নফল নামাজে এক লক্ষ রাখা তো ওইখানে আপনি মনে করেন যে অনেকগুলো খাস নফল নামাজ আছে যখনই ঢুকি তখন তাহিয়াতুল মসজিদ আছে অজু করে আসলে আবার অজু চলে গেছে আবার গিয়ে অজু করে আসছে তাহিয়াতুল মসজিদে হলো তাহিয়াতুল অজু হলো এরপরে সলাত দোহা আছে যেটাকে আমরা চাষতে নামাজ বলি সুযোগ বলি সেটা পড়লেন অনেকে অনেক সময় কোরআন শরীফ পড়েন যে এক খতম করে ফেলেন হওয়া যে মক্কা মুদিনে মিলে এটাও করতে পারেন এরকম এবারগুলো করেন হজে তামাত্মকারীর জন্য কোরবানি করা জরুরি কি হ্যাঁ জরুরি তামাত্ম হজকারীকে কোরবানি করতে হয় কেরান হজ করলেও কোরবানি করতে হয় শুধু এফরাদ হজ যেখানে ওমরা নাই শুধু হজ ওই হজে কোরবানি করা লাগে না বদলি হজ করলে হজকারী কি সমমান সব পাবেন এটা ভালো প্রশ্ন যিনি বদলি হজ করলেন সবটা কে পাবেন যার নামে করলেন তিনি পাবেন না যিনি হজ করলেন তিনি পাবেন মূল হজের সব যাবে যার জন্য করলেন কিন্তু যিনি গায়ে খেটে এত কষ্ট করলাম অথবা ছেলে মেয়ে নিজের পয়সা দিয়ে বাবার জন্য করলাম এই যে খাটনি করলাম পয়সা খরচ করলাম আমি কি আল্লাহ আমাকে দেবেন না অনেক দেবেন কাকে বেশি দিবেন কাকে কম দিবেন সেটা আল্লাহর কাছে রেখে দেন আল্লাহ তারা জানেন হয়তো আল্লাহ আপনাকে বেশি দিয়ে ফেলতে পারেন আপনি যত এখলাসের সাথে করবেন তত আপনার সোয়াবটা বেশি হবে যত আপনার চোখের পানি পড়বে তত আপনার বস্তা ভর্তি হতে থাকবে নাকি দিয়ে সেলাই বিহীন লুঙ্গি দিয়ে হেরাম হবে কি গতকালকে দেখিয়েছি এটা আমরা বলি যে এটা করবেন না সেলাই বিহীন লুঙ্গি বলতে মানে খোলা আছে ওকে এখন বুঝতে পেরেছি এটা আরেক কোয়েশন মানে লুঙ্গি কিন্তু সেলাই করা না ফাঁকা হয়ে যাবে কিন্তু একটু শূন্যতের খেলাফ হবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম সাদা দুই পিস কাপড় দিয়ে এহরাম করেছেন আর সাদা কাপড়কে তিনি বলেছেন যে তোমাদের সাদা কাপড়টা পুরুষদের জন্য পছন্দের কাপড় এমনকি তোমাদের মাইয়েদেরকে তোমরা সাদা কাপড়ে কাফন দাও তো মাইয়েদেরকে যদি কেউ এরকম সাদা কাপড় ছাড়াও অন্য কোনো কালার দিয়েও কাফন করে হয়ে যাবে কাফন কিন্তু উত্তম কোনটা সাদাটা কাজে এরকম সাদাটাকে নেওয়াটা উত্তম যেহেতু তিনি পছন্দ করেন হাদিসে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন এফরাদ হজকারী হজের আগে আলাদা ওমরা করতে পারবেন কি এফরাদ হজকারী না আলাদা ওমরা করতে পারবেন না করলে অটোমেটিক্যালি তামাত্ম হয়ে যাবে তিনি জোর করে আর এফরাদ রাখতে পারবেন না অটোমেটিক্যালি ক্লিক করে এটা তা এটা তামাত্তর দিকে চলে যাবে আপনার আর ধরে রাখার সাধ্য নাই এই জন্য এফরা যিনি এফরাত করবেন তিনি গিয়ে তাওয়াফের কুদুম করবেন মানে একটা তাওয়াফ আছে এটা নাম হলে তাওয়াফে কুদুম কোনো কোনো ইমামরা বলেছেন ওয়াজিব কোনো কোনো ইমামরা বলেছেন শূন্য আর তিনি যদি চান ওই হজের সাইটাকে অ্যাডভান্স করবেন তাহলে এফরাদের তাওয়াফ করে সঙ্গে সঙ্গে হজের সাই করে ফেলতে পারবেন হজের সময় ওনাকে আর সাই করা লাগবে না শুধু তাওয়াফ করলেই চলবে এইভাবে করতে পারবেন কিন্তু তিনি আলাদা কোনো ওমরা করতে পারবেন না এফরাদকারী হজের বেশি আগে মক্কায় পৌঁছলে মক্কার ভিতর থেকে হজের এহরাম করতে পারবেন কি না 
উনি তো এহরাম খুলতেই পারবেন না যে এহরাম নিয়ে ঢুকলেন এফরাদওয়ালা কন্টিনিউ করবেন হজ শেষ হওয়া পর্যন্ত তার আগে এহরাম ভাঙতে পারবেন না এই জন্যই তো নবী করিম সাল্লাম বলেছেন তোমরা কি করো তামত্ব করো বগ্রি হজকারী নিজের জন্য কি কোরবানি দিতে হবে যে আপনি যার নামে হজ করবেন কোরবানিটা হজের কোরবানি তার নামেই হবে আপনার কোরবানি যদি ওয়াজিব থাকে আপনার কোরবানি একটা দিয়ে দেন ওইখানে দেওয়া দরকার নাই আপনার কোরবানি আপনি দেশে দিয়ে দেন এলাকায় দিয়ে দেন এখানে দিয়ে দেন লোকদের সবভাবে খাওয়া দাওয়া করবে ওইখানে কোরবানি শুধু ফজিরত হলো হজ ওয়ারাদের কোরবানির ফজিরত বেশি ওই জায়গায় বাকি অন্য কোরবানির ফজিরত সম্পর্কে কোনো হাদিস ওখানে আসেনি আসলে তো ওখানে কোরবানি গোষ্ঠ খাওয়া হয় না মেজরিটি কি করা হয় জালে এটা বার্ন করা হয় কারণ এত কোরবানি প্রসেস করার কোনো মেকানিজম নাই কাজে দেশে দিলে আপনার কোরবানিটা অনেক কাজে লাগবে অনেক গরিব গর্ব অপেক্ষায় আছে হজে গেলে দেখা যায় লোকজন কাবা ঘর ধরে কান্নাকাটি করে এটা কি ঠিক একটা জায়গা আছে মোলতাজেম মোলতাজেম হলো হাজের আসওয়াদ এবং কাবার দরওয়াজা পর্যন্ত এই জায়গাটাকে মোলতাজেম বলা হয় এটা দোয়া কুবুলের একটা জায়গায় আমি করি ধরে রাখার ব্যাপারে এসছে কাবার অন্যান্য দেওয়াল ধরার ব্যাপারে এমন আসে নাই হাদিসে মোলতাজেমের ব্যাপারে কিছু ফজিলত এসেছে তো এগেই মোলতাজেমে গিয়ে এভাবে লটকে থাকার জন্য চেষ্টা করতে গেলে বিশাল যুদ্ধ করতে হবে হাদের আসোয়াদের চুমু দেওয়ার মতো যুদ্ধই করতে হবে তার চেয়ে কম না তো হজের সময় এগুলো করতে গিয়ে আপনি টায়ার্ড হয়ে যাবেন ওইটা হজের কোনো অংশ নয় কেউ যদি সুযোগ পান মোলতাজমে এভাবে যেতে পরবর্তী পর্যায়ে ভিড় কমলে যেতে পারে দোয়া কোনো ছাড়া বিতের নামাজ পড়া যায় কি না এটা হজের বাইরে প্রশ্ন এসেছে দোয়া কোনো ছাড়া কেউ বিতের পড়ে ফেললে বিতের হয়ে যাবে সহস্রতা করা লাগবে না কেউ কেউ মনে করেন যে তো তো আজিব সহস্রতা করা লাগবে সহস্রতা করা লাগবে না এ ব্যাপারে দ্বিমত থাকলেও অথেন্টিক অপিনিয়ন হচ্ছে লাগবে না দোয়া দোয়া কোনো শূন্যত এই কথা তার ওজন বেশি কাজেই শূন্যত মিস হয়ে গেলে নামাজ হয়ে যা তবে ইচ্ছা করে মিস করবেন না কারণ এটা অনেক ফজিলতের দোয়া এবং নবী করিম সাল্লা সাল্লামের শূন্যত আমরাটাকে ইচ্ছা করে মিস করবো কেন ভুলে গেলে নামাজ বেতের হয়ে গেছে আপনার মাঝে মধ্যে আমার একাদা হয়ে গেছে যখন ভুলে গেছি সুরা শেষ করে রুকোতে চলে গেছি বা রুকো থেকে উঠেও করা যায় রুকো থেকে উঠতেও করতেও মনে নেয় চলে গেছি শেষ যায় হয়ে যাবে মুজ জালে ফাই ভেতের নামাজ এক রাকাত না তিন রাকাত পড়ব না এক রাকাত ভেতর এইভাবে হয় না ভেতর এক রাকাত পড়ার ব্যাপারে যে ফতুয়া এসেছে ইমাম সাফির পক্ষ থেকে সেটা হচ্ছে তাও তার আগে দুই রাকাত শূন্য থাকতে হবে যদি শূন্য দুই রাকাত না থাকে আপনি ফরাস ফরে এক রাকাত সোজা ভেতরে চলে গেলেন এটা ঠিক নয় আর নবী করিম সাল্লা সাল্লাম আমাদের মধ্যে ভেতর তিন ডাকাতের পরিমাণটাই এসেছে বেশি কাজেই তিন ডাকাত পড়ার চিন্তাই রাখেন এক রাকাত পড়ার চিন্তা রাখেন না দম কি প্রতি ভুলের জন্য একটি একটি করে দম দিতে হবে কি দমের ব্যাপারে আসলে হলো যে ওয়াজিব তরক হয়ে গেলে একটা দম দেওয়া লাগে যদি দুইটা ওয়াজিব তরক হয়ে যায় যেমন কেউ এহরাম মিস করে ফেলেছেন বিনা এহরামে জেদ্দা পৌঁছে গেছেন এটা কি ঠিক হয়েছে এখন কি করতে হবে ওনার এখন সামনে দুই রাস্তা একটা হলো যে ওইখান থেকে যদি আবার কোনো বাই রোড গাড়ি গুড়ি নিয়ে কোনো দিকে মিকাতের বাইরে যাওয়া যায় চলে যেতে হবে সেখান থেকে এহরাম করে আবার ঢুকতে হবে আগে এরকম করা যেত কিন্তু এখন সৌদি অথরিটি এটা অ্যালাউ করে না এই অপশন নাই তাহলে এখন পিছনে আসার আর কোনো সুযোগ নেই ফ্লাইট কি আবার লন্ডন আসতে পারবেন সামনের দিকে যেতে হবে তাহলে বিনা এহরামে সামনে চলে যান আইদার এয়ারপোর্ট থেকে এহরামের কাপড় কিনেন অথবা মক্কা শরীফে গিয়ে চেঞ্জ করেন আপনি মিস্টেক করেছেন এটার কাফারা হলো একটা দম দেওয়া এই দম দিলে আপনার হজ হয়ে যাবে বা ওমরা হয়ে যাবে এখানে মিস্টেক করেছেন আবার দেখা গেলে আপনি সাইর মধ্যে সাই মিস করে ফেলেছেন সাইতে মিস্টেক করেছেন সেটার জন্য আরেকটা দম দিতে হবে এই ভুল করলে ওয়াজিব মিস করে ফেললে দম দিতে হবে আর যদি কোনো ভুল না হয়ে থাকে আন্দাজে কোনো দম দিবেন না কালকে বলছি তো যে কোন কি জানি কোনখান দিয়ে কোন ভুল হলো না হলো একটা দম দিয়ে দেয় এরকম আন্দাজে কাজ করবেন না আমরা জানি যে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হই আর ঘরে ঢুকার সময় ডান পা দিয়ে ঢুকি ঠিক আছে শূন্যতে কথা কিন্তু হজে যাওয়ার সময় কোন পা দিয়ে ঘর থেকে বের হতে হয় 
আর ঘরে ঢুকার সময় কোন পা দিয়ে ঢুকতে হয় দয়া করে বলবেন সেম হুকুম ঘরে থেকে বের হওয়ার এটাই সহি তরিকা হজে যাওয়ার জন্য হোক উমরা যাওয়ার জন্য হোক বাজার করার জন্য হোক হ্যাঁ সব সময় একই হুকুম হজের একটা বইতে দেখলাম প্রথম তিনটা অফের জন্য ইস্তেফা করা এবং রমল করা চাইতে অফের জন্য ডান কান ঢেকে ফেলা এবং বাকি চার চক্করে সাধারণভাবেই হাঁটা আপনিও আপনি মিক্স আপ করলেন না কিতা বলা মিক্স আপ করছে এখন তো বলা মুশকিল সেটা হলো আমি আবার রিপিট করি যে প্রথম তিনবার তিন চক্করে দৌড়ের ভান করতে হবে যেটাকে রমল বলা হয় আর সাতও চক্করে ডান কান খোলা থাকতে হবে যেটাকে বলা হয় ইত্যে বা সমান বইতে দেখলাম পুরো সাত চক্রের এই প্রথম তাওয়াফে ইত্যে বা করতে হবে ইত্যে বা সহকারে প্রথমবারে সাত চক্রে তাওয়াফ মুস্তাহাব হজ ও উমরার জন্য প্রথমবার আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করলে কালে ইস্তেফা করতে হয় এরপর যতবার তাওয়াফ করবে এর কোনোটিতে ইস্তেফা নেই এই কথাটা ঠিক ইত্তেফা করতে হবে রমল করতে হবে প্রথম যাওয়া যে তাওয়াফ করবেন ওই তাওয়াফগুলো যে তাওয়াফে কুদুম যেটাকে বলা হয় ইফরাদ হোক তামাত হোক কেরান হোক প্রথম তাওয়াফ এরপরে আর ইত্তেফা রমল নেই মক্কা শরীফে জামাতে নামাজ পড়ার পর শূন্য তো ওয়াজের নামাজগুলো পড়তে হবে কি না আপনি সফরের হালাতে থাকলে যদি কষ্ট লাগে বা আপনি টায়ার্ড হন সুনত না পড়তে চান অসুবিধা নাই ভেতরে পড়তেই হবে ভেতরে মাফ নাই যে কোনো সময় নবী করিম সাল্লাম সফরের হালাতে একামতের হালাতে উভয় অবস্থায় ভেতরে পড়েছেন তবে যদি শরীর মোটামুটি ভালো থাকে তাহলে মক্কা শরীফে সুনত মিস না করে পড়ার মধ্যেই ফজিলত বেশি কারণ কি এক রাখাতে এক লাখ রাখাত এই সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে সহজে এরপরেও কথা আছে মাথা ধরে গেছে খুব শরীর খারাপ জ্বর হয়ে গেছে ফরজ আদায় করে ফেলেছে না ফাইন খালি ভেতরটা পড়তে পারেন সুন্নত আপনি না পড়লে গুণা হবে না মক্কা শরীফে ইন্না সলাতি অনুসুকে আলমিন এই কোরআন এই দোয়াটি কোরআন শরীফে কোন সুরায় সুরা আল মায় দেখি না আমি রেফারেন্স না দেখি হাফে সাহেব আছে নাকি কেউ এখানে সুরা সুরা আল আমের কত একশো বাষট্টি নম্বর ইন্না সলাতি অনুসুকে আলমিন জমজমের পানি পান করার শেষে দোয়া জানি শুরু করার সময় কোন দোয়া বলবেন আর কোন বইতে পাবো এমন কোন শুরুর ব্যাপারে এমন স্পেসিফিক দোয়া পাওয়া যায় না তবে কারো কারো আমলে এসেছে বিসমিল্লাহ ও সলাত আসসালাম আলা রসুল্লাহ এতটুকু বললে ভালো কমপক্ষে বিসমিল্লা পড়লেই হয়ে যাবে ক্যান সিস্টার্স ওয়ার ক্লোথস দ্যাট হ্যাজ বিন ওয়াশড ইন এ ওয়াশিং মেশিন উইথ সোপ পাউডার ফর এহরাম ইজ ইট ওকে দ্যাট দ্য ক্লোথ স্টিল হ্যাজ দ্য ফ্রেগরেন্স অফ ওয়াশিং পাউডার ওয়াশিং পাউডারে কিছু সুগন্ধ থাকে যে এই সুগন্ধ আলা সাবান দিয়ে কাপড়টা বা ওয়াশিং পাউডার দিয়ে ধুইলে একটু সেম থাকে কাপড়ে এতে কোনো এহরামের সময় অসুবিধা হবে অসুবিধা হবে না এইটার নাম সেন্ট না এইটার নাম পারফিউম না এইটার নাম আতর না এটা ঠিক আছে এমনকি দোকান থেকে আমরা যে এহরামের কাপড় কিনি তার মধ্যেও একটু ভালো সেন্ট থাকে একটু মানে দুর্গন্ধ থাকে না একটু সুগন্ধের মতোই থাকে ইট ইজ ওকে কোরআন হাদিসের আলোকে যা বলছেন ইনশা আল্লাহ সব বুঝেছি কিন্তু মোয়াল্লিম যদি আগে পরে বা অন্যভাবে বলেন তাহলে আমরা কি করব বুঝিয়ে বলবেন আপনি নিজেই উত্তর দিয়ে দিছেন কোরআন হাদিস অনুযায়ী যেটা মিলে সেটা করবেন কোন কোন মোয়ালেম চল্লিশ বছর মক্কায় আসে কিন্তু বেচারা লেখাপড়া মিস্টেক চল্লিশ বছর থেকে মিস্টেক করে আসে তার থেকে শিখে তো লাভ নাই অনেক মোয়াল্লেম আছে এই মশালাগুলো ভালো করে জানে না কাজেই বই পুস্তকে এবং সহি আলোচনায় যা শুনেছেন আপনি এটার উপর স্টিক থাকবেন হাতিমে নামাজ পড়া কি এবং ফজিল দয়া করে বলবেন হাতিম হচ্ছে কাবা শরীফের যে অংশটা বাইরে রয়ে গেছে পয়সার অভাবে আবু তালেবের সময় পুনর্নির্মাণ করা যায়নি আমি কালকে বলেছি ওই জায়গায় নামাজ পড়া কাবা শরীফের ভিতরে নামাজ পড়ার সমান সব হয় তবে ওই জায়গায় কেউ ফরজ নামাজ পড়বেন না কারণ মেজরিটি ইমামদের দৃষ্টি ফতুয়া হচ্ছে হাতিমের ভিতরে শুধু নফল সুন্নত পড়া যায় ফরজ বাইরে পড়তে হয় কাবার ভিতরে ফরজ নামাজ পড়া ঠিক নয় ফরজ নামাজ পড়তে হয় কাবার বাইরে তবে সোজা কথা হচ্ছে অ্যাগেইন এই জায়গাটুকুতে যেহেতু ভীষণ যুদ্ধ করতে হয় 
এত যুদ্ধ করার দরকার নেই আমানে আসানে যদি সুযোগ পাওয়া যায় আমাদের জওয়ান বয়সে যখন সেখানে লেখাপড়া করেছি তখন সুযোগ পেয়েছি এখন তো আর কাছে যাওয়ার চিন্তা করি না কারণ এত ভিড় লেগে থাকে ওখানে তাও আফের এরিয়া ডিঙ্গিয়ে ওখানে যাওয়া ওখান থেকে বের হওয়া এক বিরাট যুদ্ধ জান্নাতুল বাকি যে আরাতের সময় মহিলাদেরকে কি সাথে নেওয়া যাবে কবর যে আরাতের ক্ষেত্রে মহিলাদের একটি রেস্ট্রিকশন এসেছে বিধায় ওই আপনারা ওয়ালের বাইরে দিয়ে যে আরাত করে নেন ভিতরে ঢোকার দরকার নেই ওয়ালের বাইরে দিয়েও যে আরাত হয়ে যায় আমি যদি তামাত্ত হজ নিয়ত করি ফেলি পরে রাস্তায় আমার মাসিক চলে আসে আর হজের আগ পর্যন্ত ভালো না হয় তাহলে এটার কোনো কোন হজ হবে দয়া করে একটু বলবেন আপনি চাইলে এখন নিয়ত আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে না চাইলে মানে কি আপনার কোনো উপায় নেই এটা জায়জ আছে যে আপনি এক হজ নিয়ত করেছেন প্রথিমধ্যে সেটাকে আপনি পাল্টানো অ্যাকশন শুরু করার আগে জায়জ আছে আর বিশেষ করে যখন ওজর থাকে তখন তো শুধু জায়জ নয় আপনার আর কোনো কিছু করার সুযোগই নাই আপনি তা মাত্র করতে পারবেন না আপনার তা এফরাদ হয়ে যাবে যদিও কারো কারো দৃষ্টিতে এটা কেরান হয়ে যেতে পারে কিন্তু এফরাদে নিয়োগ করাটাই বেটার হবে যে আপনি এই আপনার এখন আর তাও হবে না হজ বাকি কাজগুলো শেষ করে এসে আপনার এই তাওয়াফ যেটা জিয়ারাত হবে সেটাই হবে আর আপনার তাওয়াফে কুদুম হলো না আপনি এফরাদের নিয়োগ করে ফেলেন এফরাদের নিয়োগ করে ফেলেন এই মাসিক এসে গেলে যদি হিসাব করে দেখেন যে হিসাবে বলছে আমার ভালো হব না মিনার থেকে ঘুরে আসার আগ পর্যন্ত এরপরে যদি দেখা যায় আপনি নিয়োগ করেছিলেন তাই কিন্তু দেখা গেল যে যাওয়ার দশ ঘন্টা আগে ভালো হয়ে গেছেন আবার নিয়োগ চেঞ্জ করা যাবে চট করে আপনি এখন চাইলে গোসল করে তা অফ করে ফেলতে পারবেন তবে এই সময় আর আপনি তামাত্ত নিয়োগ না করে কেরানে নিয়োগ করেন যে তা অফ সাই করে আপনি চলে গেলেন ওকে থ্যাংক ইউ তা অফ সাই করে চলে গেলেন তাহলে আপনার ভালো হয়ে গেলে এটা কেরান করতে পারেন আর যদি হজের আগে কিছুতেই ভালো না হয় তাহলে আপনি এফরাদের নিয়োগ করেন এটা আপনার জন্য প্র্যাকটিক্যাল আর কোনো সলিউশন নাই হজ ফরজ হওয়ার শর্ত হচ্ছে আর্থিক এবং শারীরিক সামর্থ্য মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষরা আয় করে এবং মহিলারা আয় করে না সেই ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য হজ ফরজ হওয়ার শর্ত কি যদি এমন হয় যে হাজব্যান্ডের অনেক টাকা আছে কিন্তু তিনি ওয়াইফকে হজে নিয়ে যাচ্ছেন না তাহলে কি হাজব্যান্ড গুণাকার হবেন মাসা আল্লাহ খুব সাংঘাতিক ভালো প্রশ্ন করেছেন সিস্টার আপনাকে কংগ্রেচুলেশনস এখন মুসলিম মহিলারা আয় করা লাগে না এটার দ্বারা কি আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন আপনি তো মাসা আল্লাহ মুক্ত হয়ে গেছেন রেস্ট রেস্টে থাকতে পারবেন বাইরে কাজ করা লাগবে না আল্লাহ তালা আপনাকে জিম্মা মুক্ত করে দিয়েছে হ্যাঁ তবে আপনার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন যে ওই সমস্ত স্বামীরা যাদের উপর হজ ফরজ হয়েছে এই মহিলার যদি নিজস্ব কোনো টাকার ওনার জমা অ্যাকাউন্টে জমা না থাকে তাহলে তো ওনার হজ ফরজ হয়নি এটা ঠিক কিন্তু এই স্বামীর কি উচিত নয় এই মহিলাটাকে হজ করানো এমন স্বামী কোথায় পাওয়া যায় যে এমন অনেক টাকা আছে নিজের ফরজ হজ করে আর স্ত্রীকে মোটেই নিতে চায় না এরা কি ভালো স্বামী না আল্লাহ মাফ করুন এরকম হওয়া ঠিক নয় আপনাকে আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন টাকা পয়সা দিয়েছেন আপনার স্ত্রীকে হাজ থেকে মাহরুম করে দিবেন তাকে সঙ্গে নিবেন না আল্লাহ আকবর কেন আল্লাহ আপনাকে এত নিয়ামত দিল তাহলে আপনি আল্লাহ নিয়ামতের কদর করলেন না এমন স্বামী কেউ থাকলে আল্লাহর রাস্তে ডিসিশন নিয়ে ফেলেন আপনার বেবিকে নেওয়ার জন্য দেরি করবেন না আর এরপরে কথা হলো কোনো স্বামী যদি এরকম কৃপণ হয় এরকম কঠিনই হয়ে যায় না নিলে তার গুণা হবে না তবে স্ত্রী যে যেতে পারলে না তার মানে যে কষ্ট হ্যাঁ তার মানে কষ্টটা দূর করলে ওই লোকটার যা সব হতো এই মহিলাকে তিনি যখন তার নিজে টাকা পয়সা দিয়ে নিয়ে যাবেন মহিলার পুরো হজের সব তো মহিলা নিজে পাবেন কিন্তু স্বামীকে আল্লাহ তালা অতিরিক্ত সব দিবেন তিনি যে তাকে টাকা পয়সা দিয়ে নিয়ে গেলেন এই শুধু কেন স্বামী মিস করবে প্রশ্নই আসে না আমি আমার হজ করি করেছি এখন আমি আবার হজ করতে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করেছি বর্তমান হজ কিভাবে করলে ভালো হবে বলবেন আমার নামে করলে ভালো হবে কিনা আমার অন্য কারো নামে করলে ভালো হবে দেখেন 
ফরজ হজ করার পরে আপনার জন্য অপশন থাকে আপনি চাইলে নিজেরটা করতে পারেন চাইলে মা বাবা দাদা দাদি অন্য কারণ আমি করতে পারেন আমি মনে করি কোনটা করা উত্তম এটা জানতে চেয়েছেন তাই না আমি মনে করি একান্ত মা বাবার জন্য যদি মনের আগ্রহটা থাকে সেকেন্ড হজটা মা বাবা নামে করতে পারা ভালো এরপরে যত হজ আসে আর সব আমি নিজের নামে করার চেষ্টা করি আর বাকি দাদা দাদি চাচা চাচি নানা নানি সবাইকে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য বিভিন্ন জায়গায় দোয়া করতে থাকি কারণ আমার নিজের কেমতে দিন তো বলবো খালি ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি আমার আমল কই কি অবস্থা হবে তো আমার তো কমানোর উপায় নাই আমার তো এখনো এনাফ হয়ে যায়নি কাজে মা বাবার একটু হক আলাদা তাদের দাবিটা একটু আলাদা সেটা করার পরে দুই নম্বরটা মা বাবাটার জন্য করলে তিন চার পাঁচ নম্বর হজ যদি নসিব জোটে তাহলে নিজের জন্যই করেন আর ওই যে সমস্ত আত্মীয় আছে তাদের কথা ফিল করেন তাদের জন্য বেশি করে দোয়া করেন প্লেনে মোজা না খুলে ওজু কি করা যায় হ্যাঁ মোজা না খুলে ওজু করা যায় এই জন্য আপনি ঘর থেকে যখন বের হবেন মোজা পরে নেবেন ওজুর হালতে ওজু করেই ওজু শেষ হওয়ার আগে চলে যাওয়ার আগে মোজা পরে ফেলেন এরপরে আপনি প্লেনের মধ্যে যখন ওজু করবেন আপনি মোজার উপর মোসে করলে ওজু করাটা ইজি হবে নামাজ কাজা হবে না কারণ প্লেনের উপরে পা ধোয়া ছোট্ট সিঙ্কের মধ্যে এত উঁচুতে এটা ইম্পসিবল হয়ে যায় অনেক সময় ঠিক কিনা বাবা মা এবং আত্মীয় স্বজনের জন্য ওমরা করা কতটুকু জায়েজ দেখেন এক সফরে গিয়ে অতিরিক্ত ওমরা না করার কথাই ওলামাইকে আরাম রেকমেন্ড করেছেন তবে যদি আমাদের দেশের আবার কিছু কিছু আলেম আছে বলে যে যা পারো করতে থাকো প্রত্যেক দিন সকালে সন্ধ্যায় পরের দিন করো এরকম কিছু আলেম আছে কিন্তু এরা আসলে ওই পর্যায়ের আলেম নন তবে এখন যদি আপনি একটু বেশি দিন থাকেন হজের আগে নয় হজের পরে যদি আপনার একটু বেশি দিন থাকার সুযোগ হয় তাহলে একান্ত মা বাবার জন্য একাত্তার কেউ কেউ কনসিডার করেছেন শেষের দিকে মাথা চুলগুলো একটু বড় হওয়ার পরে শেষের দিকে মা বাবার জন্য শুধু করা যেতে পারে এছাড়া আর অন্য কারো জন্য পাঁচ সাতটা নিয়ম এগুলো করা ঠিক নয় অনেক সময় দেখবেন যে এখান থেকে আবার লোকেরা পয়সা দেয় পঞ্চাশ রিয়াল পাউন্ড একশো পাউন্ড দিয়ে দেয় আমার বাবার জন্য ওমরা করে দিন দাদার জন্য করে দিন এরকম কেউ আমাকে দিলে আমি জীবনও নিব না এটা কোনো দরকার নেই আমি আমারটা করে কুলাইতে পারি না আর একজনটা করবো কোন সময় দুই নম্বর হচ্ছে ওইখানে কিছু পেশাদার লোক পাওয়া যায় কিছু বাংলাদেশের মিয়াসাব আছে কোনো কষ্ট করে কাজ করবে না ঘুরে ঘুরে ওমরা করবে পয়সা নিয়ে এটা তাদের ইনকামের সোর্স হয়ে গেছে এইভাবে ইনকামের সোর্স হিসাবে ওমরাকে ব্যবহার করা এটা কি শরীর সম্মত হবে না এই পয়সা কেউ দেবেনও না কেউ নেবেনও না দরকার নাই এই তরিকা ওমরা করানো আল্লাহ তালা আপনাকে তৌফিক দিলে আপনি নিজে যাবেন নিজের করাটা করার পরে বেশি দিন থাকলে মা বাবার জন্য পরে করা যাবে আমরা মদিনায় পাঁচ দিন থেকে মক্কা যে পনেরো দিন দিন দেশে রওনা হবো আমাদের কি কসর হবে দেখেন যদি পনেরো দিন থাকেন মক্কা শরীফে তাহলে তো মুকিম হয়ে যাবেন যদি একলা কোনো সময় হোটেলে নামাজ পড়তে হয় চার রাকাত পড়বেন এক একলা যদি কোনো সময় পড়েন যারা মুসাফের পনেরো দিনের কম থাকেন চোদ্দ দিন পর্যন্ত দশ দিন থেকে চোদ্দ দিন পর্যন্ত বা তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন তাহলে দুই রাকাত কসর পড়বেন তা না হলে পনেরো দিন হয়ে গেলে তো উভয় অবস্থাতে আপনি মুকিম তখন আর কসর নেই সালাত দোহা নামাজের নিয়ত চার রাকাত করতে হবে নাকি দুই রাকাত করে নিয়ত করতে হবে অনুগ্রহ করে বলবেন কত রাকাত পড়া যাবে দুই রাকাত করেই পড়েন দুই রাকাত করে চার অথবা ছয় অথবা আট এই হলো সালাত দোহা বা চাষ্টের নামাজের নিয়ম আইদার দুই রাকাত অথবা চার অথবা ছয় অথবা আট যদি উজু রাখা না যায় তাহলে কি করা যায় দয়া করে বলবেন উজু রাখা যায় না কি কারণে দুইটা কারণে একটা হচ্ছে যে কারো বাতাস চলে আসে অথবা কারো ড্রপ করে প্রসাব এটা হতে পারে কোন রোগ হয়ে গেছে কি করা যায় দুইটাই করতে পারে এইরকম যাদের দুই মিনিট পরে পাঁচ মিনিট পরে হয়ে যাচ্ছে ধরে রাখা যাচ্ছে না তাদের নিয়ম হলো ওয়াক্ত ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে উজু করে ফেললে এই ওয়াক্তের ভিতরে যত নামাজ আছে সব পড়তে পারবেন আর উজু ধরাইতে হবে না সব তাও আফসাস করতে পারবেন কিন্তু এই ওয়াক্ত শেষ আপনার উজু চলে গেছে এখন নতুন ওয়াক্ত ঢুকেছে আবার উজু করে আসতে হবে বাস ওই ওয়াক্ত আবার উজু করলেন এই ওয়াক্তের ভিতরে যত নামাজ তাও আছে সব আপনি করতে পারবেন এই ওজরওয়ালাদের এই মাসালা বাইশ তারিখে আমার ফ্লাইট এ রাতে আমার সিস্টারদের কোয়েশন আমার মাসিক হবে প্রথম আমরা করতে পারবো না এখন আমি কোন নিয়ত করব মাসিক পাঁচ দিন থাকবে 
আপনার জন্য সুবিধা আছে আপনি তামাত্ম নিয়োগ করেন সিস্টা কারণ আপনি পাঁচ দিন পরে ভালো হয়ে যাবেন এরপরে অনেক দিন থাকবে হজের আগে কাজে আপনি স্টিল ওমরা করতে পারবেন আলাদা করে আপনি তামাত্ম নিয়োগ করে উই ক্যান নট ডু উদু উইদ ইন দ্য টাইম ইফ উই ক্যান নট ডু উইদ ইন দ্য টাইম ক্যান উই ডু তায়াম উম অ্যান্ড প্রেই এখন কোন জায়গায় তাই এমন করতে পারবেন যেখানে পানি নাই সেখানে তো পারবেন কিন্তু যেখানে পানি আছে সেখানে তো তাই এমন করা যাবে না প্লেনের ভিতরে পানি আছে উজু করা যায় মোজা পরে নেবেন মোসা করে নেবেন এয়ারপোর্টে পানি আছে মক্কা শরীফে গেলে সেখানে পানি আছে জেদ্দা এয়ারপোর্টে পানি আছে তো কোথায় পানি নাই মুজদালিফায় সেখানে পানি পাওয়া যায় পানির বোতল কিনতে পাওয়া যায় দুই তিন রিয়াল দিয়ে বোতল কিনে উজু করতে হবে কাপড়ের মোজার উপরে মোছ করা যায় কিনা ইখতালাফ আছে কিন্তু করা যায় হাদিস তিরমিজির হাদিস আছে কি কোনো কোনো ইমামরা ইখতালাফ করেছেন বা স্টিল উজু না করার চেয়ে ওই হাদিসের ভিত্তিতে উজু করার সুযোগ রয়েছে এহরাম অবস্থায় ব্রাশ অথবা মেসওয়াক করা যাবে কিনা ব্রাশও করা যাবে টুথপেস্ট ইউজ করা যাবে মেসওয়াক করা যাবে করা উচিত খালি করা যাবে না করতে হবে তার মানে মুখের দুর্গন্ধে মানুষ আপনার আশেপাশে থাকতে পারবে না আর সুন্নত আমল করতে হবে নবী করিম সাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্তর আগে মেসওয়াক করতে তাকে দিয়েছেন আরাফার ময়দানে গোসল করা যাবে কি না গোসল করা যাবে নবী করিম সাল্লাম নিজে গোসল করেছেন জোহরের পরে তিনি জোয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে গরম বেশি ছিল গরম কাটাতে তিনি গোসল করেছেন তো যাতে সব পক্ষে সম্ভব হয় গোসল করতে পারেন কাবা ঘরের ও মাকামি ইব্রাহিমের পাথর কি বেহেস্ত থেকে আর মাকামে ইব্রাহিমের পাথর কি উঠানামা করত মাকামে ইব্রাহিমের পাথর বেহেস্তে থেকে বলে কোনো প্রমাণ নাই তবে হাজের আসওয়াদের ব্যাপারে কিছু কথাবার্তা আছে যে এই পাথরটা জান্নাত থেকে এসেছে হাদিসের ব্যাপারে কিছু কি লোকাল আছে তারপরেও হাদিস আছে কিন্তু মাকামে ইব্রাহিমের পাথরটা ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ইউজ করার কারণে তার মর্যাদা শান বেড়ে গেছে এমনকি কাবা ঘরের দেওয়ালে যে পাথরগুলো লেগেছে সেগুলোরও শান বেড়ে গেছে নো ডাউট সোজা কথা জান্নাতের নয় এগুলো সব দুনিয়ার পাতা শুধু জান্নাত হাজের আসওয়াদের ব্যাপারেই কথাবার্তা আসছে যে এটা জান্নাত থেকে আসে নামাজের চোখ বন্ধ করা কি ঠিক হবে যদি খুশু খুদুর কারণে কোনো সময় ন্যাচারালি বন্ধ হয়ে যায় চোখ বন্ধ হয়ে যায় নামাজ পড়া অবস্থায় আপত্তি নাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা ভালো হতে পারে কিন্তু নামাজে ঢুকেই আপনি ইচ্ছা করে চোখ বন্ধ করে নেওয়া এইটা ঠিক নয় সুন্নতের খেলা কারণ সাজার জায়গার দিকে তাকানোর কথা বরং সুন্নত হাজিরা কি কোরবানি হজ দেওয়া লাগবে হজে দেওয়া লাগবে হাজিদের কোরবানি হাজিদের হজের কোরবানি মক্কা শরীফে দিতে হবে কেউ কেউ বলেছেন হজের কোরবানি ছাড়া আরেকটা কোরবানি দেওয়া লাগে আসলে আরেকটা কোরবানি দেওয়া জরুরি নয় যে ন্যাচারাল যে ওয়াজিব কোরবানি আছে হজের কোরবানির কারণে ইনশাল্লাহ সেটা আদায় হয়ে যাবে তবে কেউ যদি আলাদা কোরবানি দিতে চান বিশেষ করে আপনার আত্মীয় স্বজন দেশের গরিব লোকেরা খাবে আপনি অতিরিক্ত সোয়া পাবেন দেওয়াটা ভালো বেবি অয়েল ইজ ইট অ্যালাউ টু ইউজ অ্যাজ এ ময়েশ্চুরাইজার ইন দ্য স্টেট অফ এ হারাম দেয়ার আর গ্যাপস ইন বিটুইন রোজ অফ সালা ইন দ্য হাউস অফ কা ইন হারাম অলসো মেন অ্যান্ড উইমেন মিক্সড প্লিজ ক্লারিফাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন এক নম্বর বেবি ওয়েল দেওয়া যাবে কি না একটা হাদিসে এসেছে যে হাজি হজের হালতে উস্কু খুস্কু চেহারায় এলোমেলে চুলে আল্লাহর কাছে হাজির হয়ে যায় এই জন্য চেহারাকে খুব পলিশ করতে গেলে হজের স্পিরিটার কমতি হয় তাই যদি একান্ত কষ্ট না হয় আপনি এগুলো ইউজ না করা ভালো তবে কারো বেশি কষ্ট গেলে ইউজ করলে যেহেতু সুগন্ধ নাই বেবি ওয়েলে যে সুগন্ধ আছে এটা মনে হয় না এত স্ট্রং বলে আমি যতদূর জানি আল্লাহ আলম তো স্টিল আমি বলবো যে বেশি কষ্ট না হলে মেডিকেললি দেওয়ার মতো পজিশনে না হইলে আপনি অ্যাভয়েড করাটাই ভালো হবে পরের প্রশ্ন আসছে যে নামাজের মধ্যে মক্কা শরীফে দেখা যায় মাঝে মধ্যে লোকেরা চট করে দাঁড়ায় যেমন গ্যাপ থাকে চেষ্টা করা দরকার যাতে গ্যাপটা বন্ধ হয়ে যায় হ্যাঁ এমন যদি হয় যে এইখানে মনে করেন লম্বা লাইন আছে তারপর মাঝখানে গ্যাপ হয়ে ওইদিকে আবার কতগুলো লম্বা লাইন লেগেছে ওইখানে এটা কনসিডারেবল আছে 
महिला ढुके दफन कर महिला इंतकाल कर ले हजे तेकायदा काफन करफन पड़िए तरह दफन करा कारण तरज तो आलदा हेराम कपड़ नहीं जम जम पानी खावार दोआा बोलें खावार दोआा तो बी बिस्मिल्ला बोलें आदिल्ला पढ़ें एर पर शेषे जेटा खावा शेष कर नाफिया जखे समय मीनाय थकबो आराफात मैदान मुजदालेफा जब मुजदालेफा थे आर मीनाय जब मिनाय प्रथम दिन जो पाथर मार क्या शेष करब विस्मिल्लाहकर प्रथम पाथर मार क्या हो गो तक तलबिया स्टप एव हम खूब सकाल सकाल पाथर मारबें तर तलबिया सकाल ही शेष हो गए क्यों सन्दाय तलबिया पाथर मारबें उनार सारा दिन तलबिया करार सूझ रहा है जख प्रथम सतटा पाथर मार क्या शुरू कर दे तक तलबिया स्टप एर पर तकबीर अल्लाह कर तकबीर কিন্তু হজ উপলক্ষে কোরবানি উপলক্ষে যে তাকবীর আছে এই তাকবীরটা কিন্তু হাজিদের জন্য অ্যালাউড আছে নয় তারিখ আরাফাদের দিন থেকেই ফজরের পর থেকে সেটা ক্ষেত্রে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই তালবিয়া পড়ার কারণে কোরবানির ঈদ সংক্রান্ত যে আরাফাদের দিন থেকে তাকবীর আছে এটার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি হবে না যদি মামাতো অথবা খালাতো ভাই বোনের সাথে কোনো কারণে মনোবাদ থাকে को जो नहीं तर देखा अथवा कथा ना बोले हजे गिर हज पूरा हम कि एक बुझिए बोलें देखें आपनी जो कारो हक नष्ट कर हक अवश्य फिरत दीते आपनी कारो हक नष्ट ना कर आपत्ति नु को मुसलमान एक जो मुसलमान संगे कथा बार्ता बंद बट करा मैक्सिमाम रागे कारण मन कष्ट कर कारण मैक्सिमाम कई दिन अलाउड कर तीन दिन तर कथा बंद करा बट करा सम्पर्क काट करा अलाउड नाई हजे जान और ना जान कम पक्षे सालाम दिए दें बोले सालाम दिल वालेकुम सालाम बोले ना अपनी सालाम दिए क्ज हो गए अपना अपनी आल्लर का आटकबें सीनार मध्य ना कि मीनार मध्य पुरो नाम पढ़ते हैं ना कसम नाम पढ़ते जरा पंद दिन एक नागारे मक्का शरीफे थकबें तरह जो तारा मुकीम हालते आ जरा 
এর কম থাকবেন তারা মুসাফিরের হারাতে আছেন এটা হলো হানাফি মাজাবের মাসালা তারা কসর করবেন তবে অন্যান্য মাজাবে ওনারা বলেছেন যে মিনার মেদে যে কয়দিন থাকবে পুরোটাই মুসাফির যে পনেরো দিনে থাকলেও কসর করবে এটাও কোনো কোনো ইমামদের ফতুয়া নিয়েছে আমি একটা সমস্যার মধ্যে আছি এবং আমি হজে যাচ্ছি কোন জায়গায় নামাজ পড়লে অথবা কোন দোয়া পড়লে আল্লাহ কবুল করবেন আপনারা দোয়া করবেন আমার জন্য আল্লাহ তালা আপনাকে হাজে মাবরু নাসিব করুন সমস্ত হাজিদেরকে নাসিব করুন ইনশাআল্লাহ কোথায় নামাজ পড়লে দোয়া কবুল হবে দোয়া কবুলের একটা দুইটা জায়গা না পুরো হজের মধ্যে দোয়া কবুলের জন্যই তো আপনি যাচ্ছেন তাও অফের মধ্যে দোয়া কবুল মোলতাজমের দোয়া কবুল হবে তারপরে মকামি ইব্রাহিমের পড়তে পারলে বা তাওয়াফের পরে সাইড সময় তাওয়াফের ভিতরে আরাফাতের ময়দানে তারপরে মিনায় পাথর মারার পরে এ সব জায়গায় দোয়া কবুলের ভিতরেই তো আপনি ঢুকছেন সব জায়গায় চান্স নেবেন আমাদের পক্ষ থেকে হজ কোরবানি করার পর লন্ডনে অথবা বাংলাদেশে কোরবানি করা যাবে কিনা আমরা বলেছি কোরবানি করা যাবে করাটা ভালো অতিরিক্ত সব পাবে না করলে আপনার গুণ হবে না ওইখানে কোরবানি দিলে আদায় হয়ে যাবে আমার পিতা মাতা অথবা ফ্যামিলির সাথে ওমরা করতে পারবো কি না বারবার তাও অফ কীভাবে করবো দয়া করে বলবেন পিতা মাতা অথবা ফ্যামিলির সাথে ওমরা করতে পারবো কি না পারবেন বারবার তাও অফ কীভাবে করবো তাও অফ করবেন প্রতিবার হাজার আসাদার কোনায় যাবেন সেখান থেকে বিসমিল্লাহ আকবার শুরু করবেন হজে এবং ওমরায় যে তাও অফ করার লাগে সেই তাও অফ নকল ওই তরিকাই করবেন শুধু গায়ের মধ্যে এহরাম দরকার নেই প্রতিবার ওই দোয়াগুলো পড়বেন এবং প্রতিবার যখনই তাও অফ করেন সাত চক্কর লাগাতে হবে সাত চক্করের পরে দুই রাকাত নামাজ পড়তে হবে এই হলো তা তাও অফের নিয়ম এবং প্রত্যেকবারই আপনাকে আপনার মাহারাম ওইখানে তাও অফে জরুরি নয় ভিড় কারণে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে মাহারাম সাথে নিবেন ওয়ান্স আপনি মক্কায় পৌঁছে যান হোটেল থেকে আপনার তা অফের জায়গা চিনে ফেলেছেন কোনো মহিলা তাহলে প্রত্যেকবার আপনার স্বামী বা আপনার মাহারা আপনার সঙ্গে থাকা জরুরি না মহিলা একলাও তা অফ করতে পারবেন আপনাদের ফ্রিডম আছে তবে মেইন হজের সময় একলা যাবেন না কোথায় কোন দিকে কোন ধাক্কায় পড়বেন আপনার মাহারাম আপনাকে প্রোটেকশনের জন্য একটু থাকা দরকার আছে শারীরিকভাবে মানে অবস্থা খুব কাহিল ওখানে মাঝে মধ্যে তো মানে এমনভাবে ধাক্কা ধাক্কি হয় যে নারী পুরুষের মানে পর্দা পশিদার যথেষ্ট মানে হয়ে যেন ব্যাঘাত ঘটে গেল যে এই সময় অন্তত মাহারামটা থাকা উচিত মক্কা পৌঁছে যদি প্রথম তাও অফ যদি মাসিক হওয়ার কারণে করতে না পারি তবে মাসিক শেষ হলে তাও অফ করতে পারব কি না যেহেতু হজের সময় এখনও বাকি আছে বলেছি আমি যখনই সাফ পাক হয়ে যান গোসল করে জলদি করে আপনি আপনার তাও অফ করে ফেলবেন ওমরা করে ফেলবেন সাই করে ফেলবেন আর যদি আপনার ওমরা করার পরে আসে তারপরে আরও সময় আসে মাসিকের পরে আপনি ভালো হন আপনি তখন নকল তাও অফ করার জন্য চলে আসবেন নো রেস্ট্রিকশন অ্যালাউড আছে জান্নাতুল বাকি গিয়ে কি রকম নামাজ পড়তে হয় জান্নাতুল বাকিতে কবরস্থান এখানে নামাজ নাই কবর জেয়ারতের জন্য যেতে হয় কবর জেয়ারত মহিলারা ওয়ালের বাইরে থেকেই করবেন ভিতরে ঢুকার দরকার নাই সুন্নত কি নফল কি কি বলে দিতে হয় কোনোটাই বলে দিতে হয় না কোনো নফল নামাজের জন্য বলতে হয় না আমি সুন্নত পড়ি না ফরত পড়ি না নফল পড়ি না আর যদি মনে করেন এই যে রিয়াদুল জান্নাত সেখানেও যেভাবে পুরুষদের ভিড় হয় মহিলারা ওখানে অ্যালাউড না কারণ মদিনা শরীফে মহিলাদের আলাদা এরিয়া আছে ওই এরিয়া আপনাদেরকে ঢুকতেও দিবে না যার বাবার হজ ফরাজ হয়েছে কিন্তু না করে মারা গেছে একমাত্র ভাই ও উদাসীন তার কোনো ছেলে সন্তান নেই সেক্ষেত্রে মেয়েরা কি মাহারাম সাথে বদলি হজ করতে পারবেন হ্যাঁ মেয়েরা বাবার বদলি হজ করতে পারবেন আজকে একজাম্পল দিয়েছি হাজির শরীফ থেকে এক সাহাবি মহিলা তিনি তার বাবার হজ করার পারমিশন চেয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তুমি তোমার বাবার বদলি হজ করতে পারবে তবে আপনার হজটা আগে করে নেন আপনার হজ ফরজ হজ আদায় করে দিয়ে পরের বছর বাবার হজ করে নেন নন মুসলিম কেউ যদি কিছু মানি দেয় হজে যাওয়ার সময় ওখানে গরিবদেরকে দেওয়ার জন্য এটা কি ঠিক হবে আপনি ওইখানে তো গরিবরা নাই যেগুলো আছে কিছু অনেক ফকির মিসকিন আছে কিন্তু এগুলো কতটুকু জেনুইন গরিব সেটাও বলা মুশকিল কোনো কোনো ফকিরেতেও আপনার থেকে বেশি বাসা থাকতে পারে তবে আপনি কাউকে মনে করেন গরিব আছে দিয়ে দিলেন আর ওখানে না পাওয়া গেলে যে কোনো জায়গায় দিলে আদায় হয়ে যাবে 
জুতা সাথে রেখে কি তাওয়াফ করা জায়েজ হ্যাঁ জায়েজ আছে জুতাকে পলিথিনে নিয়ে আপনি হাতের মধ্যে নিয়ে নেন বা বগলের তলে নিলেন নিয়ে আপনি তাওয়াফ করেন এটাই সেফ কারণ জুতা কোনো জায়গায় রাখলে আর খুঁজে পাবেন না কেউ যদি নফল হজে যায় এবং জাস্ট লাস্ট মুহূর্তে মনে করলো বদলি হজ করবে এটা কি ঠিক হবে যখন আপনি এহরাম করবেন তখন নিয়তা করে ফেলতে হবে এহরামের সময় এহরাম করা যে তালবিয়া দিয়ে এহরাম শুরু করলেন ওই সময় নিয়তা করে ফেলতে হবে হজে নিয়ত করা হয়ে গেলে তখন শরীরের কোনো জায়গা চুলকাইলে কোনো অসুবিধা হবে কি না হজে নিয়ত মানে এহরাম অবস্থা শরীর চুলকাইলে চুলকাইতে পারবেন আপনি আস্তে করেই চুলকিয়েছেন এই কারণে যদি কোনো পশম উঠে যায় একটু চামড়া উঠে যায় একটু রক্ত বের হয়ে যায় চিন্তার কারণ নাই সামান্য সদ্গা করে দিয়ে এই দশ রিয়াল পাঁচ দশ রিয়াল সদ্গা করে দিয়ে দিলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তবে ন্যাচারালি যেটা হয় এটা আসলে আমিও মাফ তবু একটু সদ্গা করে দিলেন যত ভাই বোন বলে দেন দম দিতে হবে না এটা মনে রেখেন আর কি ন্যাচারালি চুলকালে এটা যেন কোনো দম দিতে হবে না যত ভাই বোন বলে দেন যে আমরা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আমার সালাম পৌঁছাবেন আমরা কিভাবে সালাম পৌঁছাবো একটু বলে দিবেন এটা আমাদের দেশে খুব চলে এটা কিন্তু আরব দেশে এত আলেম ওলামা কাউকে এটা করতে দেখিনি কোনো কিতাবের মধ্যেও নাই যে মদিনা যাওয়ার সময় সালাম পৌঁছের ব্যবস্থা করে দিও এত লোকে বলে এত লোকের নাম মুখস্থ রাখি আপনি মনে থাকে নাকি আর কোনো কাজ নাই বসে বসে আমরা আপনার নাম মুখস্থ করব নিজের টাইটা মানে কত কিছু মিস্টেক হয়ে যায় আর জন্যটা মনে থাকবে কেন কেমনে এগুলো আমাদের দেশে একটা আবেগ প্রবণ একটা জিনিস চালু হয়ে গেছে এখন কেউ বলে ফেললে আর কি করবেন ওখানে গিয়ে মনে থাকলে বলবেন যে যত লোক সালাম দিছে আল্লাহ সবার পক্ষ থেকে পৌঁছেই দেন আপনি ওয়াইফের স্বামী চুল ডুলাইতে পারবেন না এটা কি যায় আছে কি না ওকে বুঝতে পেরেছি মানে স্বামী স্ত্রী চুল কাটতে পারবে কি না স্ত্রী স্বামী চুল কাটা এটা তো বুঝাইছি বোঝে না চুল ডুলানো মানে তাই আচ্ছা হ্যাঁ ওকে বুঝতে পেরেছি আমি স্বামী ওয়াইফের এক ইঞ্চি চুল কাটতে পারবে না একটু বলে দিবেন হ্যাঁ স্বামীটা বরঞ্চ বাইরে চুল কাটাই আসুক সেলুনে গিয়ে কেটে নিক আর স্বামী একটা কেচি কিনে এনে স্ত্রীর চুলটা কেটে দিক এক চুল পরিমাণ এক আঙ্গুলের এক কর পরিমাণটা কেটে দিক এটা আমরা বলেছি কালকে এটা আমার করবেন ইনশাল্লাহ ইজ ইট পারমিসেবল টু গো টু অ্যানি মস্ক উইদাউট আন্ডার প্যান্টস বাট জাস্ট পেটিকোট ফর এ সিস্টার ব্যাপার হলো যে একজন মহিলা তার যে কাপড়গুলো পরবেন বাইরের থেকে যেন তার কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আনকভার না থাকে এবং এত পাতা না হয় যে ভিতরে কিছু দেখা না যায় তাহলে এর এখন কি পেটিকোট পরলেন তার উপরে নাকি ম্যাক্সি পরলেন নাকি সরার কামিজ পরলেন অনেকে মনে করে সরার কামিজ ছাড়া নামাজ পড়া ঠিক না এইটা আসলে ভিত্তিহীন কথা শাড়ি পেটিকোট আছে অথবা ম্যাক্সি আছে হ্যাঁ এরকম এতে কোনো অসুবিধা হবে না এ বেপর্দ হওয়ার কোনো সুযোগ না থাকলে দ্যাট ইজ ফাইন ক্যান এনি ওয়ান হু ইজ নট Uh, performing Hajj or is not going to Saudi during this time give Qurbani in Saudi. When Saudi Arabia, what kind of Qurbani did you give to Hajj? If Hajj did not give to Hajj, then if you Saudi Arabia Qurbani, you will give to Hajj Qurbani in Mokka. 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 আর আমি আগেই বলেছি যে কোরবানিটা মক্কা শরীফে দেওয়া মানে হচ্ছে এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে অল্পই খাওয়া হয় কারণ এত হিউজ কোরবানি হয় খেয়ে কুলানো যায় না এবং গভর্নমেন্ট কিছু প্রসেস করে বিভিন্ন দেশে পাঠায় তাদের ফ্যাক্টরিতে মেশিনেও কুলায় না বাকিগুলো ওখানে পোষে পোষে যেহেতু সমস্ত রোগ বীজাণু ছড়িয়ে দেবে এই জন্য সরকার এগুলো শুধু বার্নিং করার জন্য অনেক বড় ফ্যাক্টরি বসায় রাখছে তো আর বার্নিং জ্বালানোর জন্য দিয়ে লাভ কি আপনার কোরবানি দেশে দেন হজ না করলে হজের কোরবানিটা কিন্তু ওখানে দিতে হবে আবার কেউ যদি মনে করেন আমার হজের কোরবানিটা দেশে দিলে কেমন হয় না হজের কোরবানি দেশে দিলে হবে না তিনটা দিলেও হবে না হজের কোরবানি মক্কাতেই দিতে হবে অত মক্কা মিনার ভিতরে কোনো জায়গায় হারামের ভিতরেই দিতে হবে যখন এহরামের কাপড় পড়তে হয় তারপর কি দুই রাকাত নাফল নামাজ পড়তে হয় আবার ও কি ওমরা নিয়ত করার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়তে হয় এহরামের কাপড় যখন পরেন ওইটাই তো ওমরা নিয়ত হয়ে গেল বহাদিনে হয়ে গেল 
এই সময় আপনি ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়লে আর দুই রাকাত নফল নামাজ লাগে না মিকাতের মধ্যে যদি থাকেন ওই সময় যদি আপনার যেমন মদিনার থেকে মিকাতে যাচ্ছেন ক্রস করে মক্কায় যাচ্ছেন ল্যান্ডে বাই ল্যান্ড বাই রোড তাহলে তো আপনি সেখানে যদি নামাজ রক্ত না হয় দুই রাকাত নামাজ পড়ে নেওয়া তারপরে এহরাম করা আর আমরা যারা প্লেনে যাব এয়ারপোর্টে করব তাদের জন্য আর এক্সট্রা প্লেনের মধ্যে যখন নিয়ত করব তখন আর নামাজ লাগবে না কোরবানির আগে কি চুল কেটে এহরামের কাপড় খোলা যায় কোরবানির আগে কি করা যায় আমি আগেই বলেছি অনেক ইমাম ফতুয়া দিবেন কোরবানির আগে কিছুতে চুল কাটা যায় না কিন্তু অনেক ইমাম ফতুয়া দিয়েছেন যে কোরবানি যদি কোনো কারণে দেরি হয়ে যায় আর আপনি পাথর মেরে ফেলেন কমপক্ষে দুইটা কাজ করেন তাওয়াফ করে আসেন তাহলে আপনি চুল কাটতে পারবেন তার তীব লঙ্ঘ হয়েছে এই ক্ষেত্রে অনেকেই দম দিতে বলবে যে আপনি অর্ডার মিস করেছেন দম দেওয়া লাগবে এটা নিয়ে ইখতেলাফ আছে হানাফি মাজাবে শক্ত না করা যাবে না করলে দম দিতে হবে অন্য অন্য মাজাবে বলা হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ সঙ্গে সাহাবিরা বলেছেন আমরা কোরবানির আগে চুল কেটে ফেলেছি তিনি বলেছেন লা হারাজ কোনো অসুবিধা নাই উত্তম তরিকা মিস হয়ে গেছে কিন্তু দম দেওয়া লাগবে না এই মশালাটার যথেষ্ট ওজন আছে দলিল আছে কাজেই আপনি চাইলে কোরবানি যদি কোনো কারণে দেরি হয় আগে চুল কাটতে পারবেন কোরবানি প্যাকেজ যদি ইসলামি ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো সময় দিয়ে ফেলে দুই দিন পরে হচ্ছে না তিন দিন পরে হচ্ছে আপনি জানতে পারেন না অসুবিধা নেই আপনি পাথর মেরে তাফ করে এসে আপনি চুল কাটতে পারেন মিনা বা আরাফায় মেয়ে লোকদের যদি কোনো সময় মাসিক দেখা দেয় তা অল্প সময়ের জন্য তাহলে কি গোসল করে আবার হজের কাজ সমাধা করা যাবে না এই মাসিক দেখা দিলে তো আর ওই অল্প সময়ের জন্য তো মাসিক হয় না মাসিক কমপক্ষে তিন দিন আর ম্যাক্সিমাম দশ দিন মাসিক এত কম সময়ের জন্য হয় না আপনি ওই অবস্থা হজের সমস্ত কাজ করবেন আপনার গোসল করাও লাগবে না আপনি ওই নাপাক মানে মাসিক অবস্থাতেই গোসল করতে এই সমস্ত কাজ করে ফেলবেন হজের মিনা মুজদালেফা আরাফা সব করবেন শুধু নামাজ পড়তে পারবেন না তাওয়াফ করতে পারবেন না তাওয়াফ না করলে সাইও করতে পারবেন না কোরআন তারাওয়াত করতে পারবেন না কিন্তু পাথর মারার কাজ মুজদালাফে যাওয়ার কাজ আরাফাতের কাজ সব কাজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ ইন মদিনা অ্যান্ড মাক্কা ডু উই ডু দ্যুসাফির সলাব টু ফুল সলাদ অ্যান্ড অলসো ডিউরিং হাজ মানে মক্কা মদিনা মুসাফির হিসাবে কসর পড়ব না পুরো নামাজ পড়ব আপনি যখন মক্কায় হোক মদিনায় হোক যখন আপনি পনেরো দিনের বেশি পনেরো দিন বা তার বেশি কোনো জায়গায় থাকেন তখন আপনি মুকিম পুরো নামাজ পড়বেন আর যখনই আপনি জামাতে পড়েন পুরো তো অবশ্যই পড়বেন কোনো জায়গায় যদি আপনি পনেরো দিনের কম থাকা হয় এবং জামাত মিস করেন একলা আপনার রুমে নামাজ পড়েন তখন আপনি চার রাখাতের জায়গায় দুই রাখাত পড়বেন ক্যান উই ডু নাফল তাওয়া ফর আদার্স ড্যাড অর ডেড অর অ্যালাইভ নফল তাওয়াফ করা যায় কি না কেউ কেউ বলেছেন নফল তাওয়াফ করা যায় সাতবার কারো কারো নামে চাইলে করা যায় বলে কেউ কেউ মতামত দিয়েছেন ক্যান উই ইউজ ডিওড্রান্ট উইদাউট হোয়াইল ইস ইন এহরাম মানে এক ধরনের স্প্রে যার মধ্যে তো ইয়ে আছে পারফিউম আছে তাই না ডিওড্রান্ট তো মেনলি পারফিউম বেজ প্লিজ অ্যাভয়েড দিস ন ডোন্ট ডু ইট এটা করবেন না ক্যান উই ডু তাওয়াফ ফর এ ফর প্রফেট সাল্লাহ সাল্লাম না আল্লাহ নবীর জন্য কোনো তাওয়াফ করা লাগবে না ক্যান অ্যালকোহল অ্যান্টিবায়োটিক্যাল জেল টু বি ইউজ ইন এহরাম ইন জেনারেল ন ইন জেনারেল নট এই অ্যালকোহলিক ক্রিম ইত্যাদি কিছু ইউজ করবেন না যদি অসুস্থতা থাকে ওজরের কারণে ওষুধ হিসাবে কনসিডারেবল হতে পারে কিন্তু সাধারণত একটু শরীর ড্রাই ড্রাই লাগে তার জন্য এগুলো লাগাবেন না ক্যান ইউ ইউজ অলিভ অয়েল ইন এহরাম অলিভ অয়েল ইউজ করা যাবে এর মধ্যে কোনো সুগন্ধ নাই তবে আগে একটা হাজির বলেছি আর আজ সাজ মানে খুসকু খুসকু চেহারায় একটু ড্রাই চেহারায় হজ করাটা মধ্যে ফজিলত বেশি বেশি কবুল করেন আল্লাহ তালা আমার বান্দা এই নিজেকে এই সমস্ত আনন্দের জিনিস বা আরামদায়ক জিনিস থেকে দূরে রেখেছে সে আমারকে পাওয়ার জন্য তার এই স্যাক্রিফাইস করেছে এটা আল্লাহ তালা বেশি পছন্দ করেন ক্যান উই ডু নাফল তাওয়াফ অ্যাট এনি টাইম বিফোর হাজ আফটার হ্যাঁ অসুবিধা নাই নফল তাওয়াফের জন্য কোনো রেস্ট্রিকশন নাই যে কোনো সময় চব্বিশ ঘন্টা নফল তাওয়াফের অপরচুনিটি আছে আপনার শরীরে কুরালে তবে হজের আগে বেশি টায়ার্ড হবেন না কিন্তু হজের জন্য এনার্জি রাখেন 
Do you have to read Safa and Marwa Dua each time you get there for all seven times? No. Inna Safa wal Marwa min shayir la ayatta should the beginning of first tawa. Pratham tawa fir shuru te porben. Baki tawa fir pratik chiz second tawa second sai third sai shatam number sai igula juno lagbe na. Onno dua la ilaha illallah wa hatta ulah sharika la. Ab pati 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 ta shuru te tin bar. Isna Allah ko Allah ko Allah ko bolay shuru kore tawa. Allah ilaha illallah wa hatta ulah sharika la. Subhanahu wa taala wa la ilaha illallah Allah ko akbar. Ishom sa dua gula porben. किसी लोग देर प्रस्ताव क्लियर होए ना तादेर की कारणीय हो अखन प्रस्ताव क्लियर होना अर्थ हो चुकी किसी कोन परे आपार फोटा बेर होते पाले एरी कुम तादेर डेक्शन जे अपना लाइफ एरी कुम घोटे रात छे ताले अमी काल के बोले चीज़ जे आपनी आन दरवार पोरे निवेन एवं तार भीतरे टिश्यू राग बेन एवं ज़ारा देर Keran Haj Kora Zabi Kina Shate Nani Leo Keran Haj Kora Zabi Keran Haj Kora Zabi Ami Asha Kurchi Ekta Aba Duita Kurbani Devo Ekta Aba Duita Oot Kurbani Devo Pottekti Ki Nobizin Naam Dito Habi Nobizin Naam Dewar Kuno Kotha Koran Hadise Kuno Zagai Nai Uni Jachashtra Ebadat Kore Gisem Dunia Theke Uni Ebadatar Fokir Na Ebadatar Fokir Amra I said, you will give your name, your mother, your mother, your mother, your mother, your mother, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, your mother, 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 नफल अमी अमार अब्बार उम्रा कुर्ची तार परे जखन अब्बर ना अम्बर कथा बोले चल अम्बर जन्नो उम्रा कुर्ची परे जखन अपने अब्बर हज कर बेन सात तारीके आठ तारीके हराम पड़ बेन तखन बोल बेन जा अमी अमार अब्बर हज़र हराम कुर्ची आ अब्बर ना सॉरी अम्बर आर बोले चल अब्बर जन्नो अपने की नफल उम्रा कु आमी आमर मार छेले अपने मार छेले तो हबी नहीं आमी आमर मार छेले आमी की मार बोधरी हज अन्न बसर करते पार वो पार बेन आपने मायर जन्नो ये बार नीचे जन्नो करेने आगे ये बार मायर जन्नो करेने बेन आमी उम्रा पौरे हालाल हो और जन्नो नीचे चुल नीचे मुन्ना ते पार वो नो ऐसा करते पार बेन ना नीचे चुल नीचे काट � अन्य काव के दिए काटिए नहीं बैन, अन्य काव के दिए काटिए, नीचे चुने दिए काटते पार बैन, आपने आरे जनों टक काटते पार बैन, नीचे टक काटते पार बैन। अमर बाबा दिहेतर तेरह साल जुलाई में शे इंतकाल करें चन, अल्लाह ताला जान तुल फ़ेदस नसीब करूँ, तीनी दिहेतर बारह साले हज़े ज़ावार � उनार फर्स्टा फर्स्ट चिलो ऐकन फर्स्ट चिलो की फर्स्ट चिलो ना ऐसे तामी बोलते पार बना उनार जो दिन निजस्व शंपुत्ति थाके ताहोले उनार उपर फर्स्ट सिलो आज जो दिन निजस्व शंपुत्ति चिलो ना आपने उनार की कोराते चाहिए सिंतिनी नियत करें सिं आशा करें चेन यही कारण है उनार फर्स्ट फर्स्ट ह होबे ना जहीतो उनार ऊपर हज़ फ़रार सिलो ना उनार माल सिलो ना किंतु उनार निजस्व संपत्ति माले जो दी एरी कुम पुरी मन थाके ताहले उन्हें ना कोरे जाओर कारण गुनागार होबे ना अपने तातारी उनार हज़ करने व्यवस्था करें तीनी तो नियत कोरे फिर से नियत दूर कम एक तो हलो मानोष करा आर हमरा अमार माँ की अकोन बाबर हज़ तक करते पार बैं तीनी अवश्य आगे हज़ करें नी ना ताहले आगे अपना मार हज़ नी जेटा कराए नी आशन आगे ये वर्षों बाद आर जेक वर्षों बाद पारे अपना बाबर जनो अपने नी जे प्लान करें अमार मार कोनो धन संपत्ति नहीं बाबा वो किसू दिए जान नी मारा जावा शम
মৃত বাবার জন্য সন্তানের সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত কোনটি অন্যতম ইবাদত হচ্ছে হজ নিজেরটা করার পরে দান খয়রাত করাটা উত্তম ইবাদত আর আপনি যত বেশি ইবাদত করবেন ওনার জন্য দোয়া করবেন সব ওনার কাজে লাগবে আপনার ইবাদতের পরিমাণ বাড়াই দেন ওনার জন্য দোয়া করেন মদ বিক্রি করে অথবা মদের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ করে পয়সা উপার্জন করে হজে যাওয়ার নিয়ম আছে কি না প্রশ্নের প্রশ্নের মধ্যেই তো উত্তর আছে একটু হালাল নেকি হালাল সোর্স থেকে যাওয়াটাই ভালো তারপরে কেউ যদি ইনকাম করে ফেলেছেন এখন তব করে ফেলেছেন আর আপনি এই ব্যবসা করবেন না আপনার এই ব্যবসা একসময় ছিল ওই টাকা আপনার কাছে আসে তওবা করে ফেললে ওই টাকা এখন সব হারাই দিতে হবে না চারিটি দেওয়া লাগবে না ওই টাকা আপনার জন্য এখন অ্যালাউড আছে ইউজ করা তওবা করলেন কি না তাহলে এরকম তওবা করার পরে যদি হয়ে যায় আপনি এইখান থেকে নিতে পারেন টাকা যে আর আপনি এই ব্যবসায় নাই কিন্তু এখনও এই ব্যবসায় থাকলে সেখান থেকে টাকা উঠে নিয়ে যাওয়াটা একটু হেজিটেশন আছে এখানে আপনি চেষ্টা করেন অন্য কোনো সোর্স থেকে টাকা পয়সা আপনি নিতে পারেন কি না হালাল জিনিসটা থেকে নিতে পারেন কি না এটা আপনি এটা ট্রাই করেন আমার বিধবা মা যিনি আমার বাবা জীবিত অবস্থা হজ পালনে যেতে পারেননি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বাবা মৃত্যুর পূর্বে হজ পালন করেছেন আল্লাহ রহমতে আমি এবার আমার হজ ফরজ হজ পালনে তৈরি ইনশা আল্লাহ আমি আমার মার জন্য আল্লাহর ঘরে কি করতে পারি আপনি যদি একটু লম্বা সময় থাকেন হজের পরে বেশি দিন থাকেন তাহলে চাইলে মার জন্য একটা ওমরা করতে পারেন কিন্তু যদি একদম কাছাকাছি হয় দরকার নাই আপনি সব সময় আপনার মার জন্য বেশি করে দোয়া করেন আর যদি এক্সট্রা তাও অফ একটা করতে পারেন কেউ কেউ সেটা অ্যালাউ করেছে ক্যান ইউ প্লিজ ক্লারিফাই হাউ সিস্টার্স ডিউরিং দেয়ার মান্থলি ক্যান ডু সাই ইফ দে আর নট অ্যালাউড ইন দ্য মেসিড হারাম ওকে গুড মহিলারা যদি মাসিকের হালতে থাকেন তাহলে সাই করতে পারবেন এখন উনি বলছেন ওনারা তো মসজিদে হারামে ঢুকতে পারবে না সাই যেটা করি আমরা এটা মসজিদে হারামের অংশ না সাইর এরিয়াটা আলাদা যদিও নামাজের সময় এটা মসজিদের হারামের সঙ্গে মনে হয় যেন মিশে গেল নামাজের সময় তো রাস্তাও মসজিদে হারামের সঙ্গে মিশে যায় তাই না তো কাজেই সাই স্টিম মসজিদের অংশ নয় যদিও সেখানে নামাজ হচ্ছে নামাজের টাইমে তা আপনার যদি তাওয়াফটা হয়ে যায় মাসিক আসার আগে আর আপনার সাই করতে চান মাসিকের ভিতরে আপনি করতে পারবেন কিন্তু মসজিদ হারামে ঢুকতে পারবেন না ওই ফায়ার দিয়ে এসে ফায়ার দিয়ে বের হয়ে যাবেন আর যদি এমন হয় আমি জানি না এখন কনস্ট্রাকশনের কারণে যে ফায়ার দিয়ে যাওয়ার উপায় নাই মসজিদের উপরে দিয়ে যেতে হয় হ্যাঁ তাহলে এটা এই মুহূর্তে একটা কোয়েশ্চেন চলে আসে আপনি হয়তো সাই করার কারণে ওজর কারণে যেতে পারবেন বের হতে পারবেন যদি আর কোনো এক্সিট না থাকে বিদায়ী তাওয়াফে কি সাই করতে হবে না বিদায়ী তাওয়াফে সাই করতে হবে না শুধু তাওয়াফ সাতবার এবং দুই রাখা তামার যদি আমি তামাত্ম হজ করে থাকি তামাত্ম হজ করেন আর না করেন যে হজই করেন বিদায়ী তাওয়াফে সাই নেয় কোনটি জানুয়ারি কোনটি কোন জানোয়ার করলে বেশি স্বভাব উট গরু ছাগল আপনি ঠিক মতো সিরিয়াল দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি সব উটের মধ্যে তারপরে সব গরু তারপরে সব ছাগল বা ভেড়া সেম ছাগল ভেড়া সেম হজে কোরবানি করলে আবার বাড়িতে কোরবানি করা লাগবে কি না বলেছি বাড়িতে কোরবানি করে দিয়ে দিলে উত্তম সব বেশি হবে না করলে আপনার ওয়াজিব তারাখের গুণা হবে না ইনশাল্লাহ আমার আত্মীয় মক্কা থেকে অনেক দূরে রিয়াদ শহরে থাকেন আমি যদি আমার কোরবানির দায়িত্ব তাকে দিয়ে দেই তাহলে আমার কোরবানি কি হবে কোরবানি হজের কোরবানি যদি দায়িত্ব দেন রিয়াদে কোরবানি করে হবে না হজের কোরবানি মক্কাতে করতে হবে আহ তিনি যদি দায়িত্ব নেন যে আমি কাউকে দিয়ে মক্কায় করিয়ে দেব তাও রিয়াদ থেকে এটা জটিলতা আছে ওই কারবারে দরকার নেই মক্কাতে গিয়েই আপনি এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেন তাওয়াফের সময় তালবিয়া পড়তে হবে কি না আপনি যখন তাওয়াফ করতে ঢুকেন তখন আপনি তাওয়াফ বন্ধ করে দিয়ে তালবিয়া বন্ধ করে তাওয়াফ করবেন তাওয়াফ করার আগ পর্যন্ত তালবিয়া চলবে যেই তাওয়াফে ঢুকলেন তালবিয়া স্টপ মিনা বা একটু পাঁচ মিনা বা আরাফাতে মুসাফির হিসাবে জামাতে নামাজ পড়া হয় তাহলে কিভাবে পড়া হবে এটা আমি একটু আগে বলেছি যারা জেনারেলি মুসাফের তারা তো দুই রাখাত পড়বেন মুকিম যারা অনেক ইমামের দৃষ্টি তারাও 
কসর করবেন দুই রাকাত পড়বেন কারণ এখানে সফরের কারণে নয় মাসারাটা হয়েছে হজের কারণে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন হজ করতে এসেছিলেন তিনি মক্কা শরীফে সাহাবাই কারামকে বলেছেন যে আতেম আতেম ফাইনানা কাউ মুসফর হে যে আমরা মুসাফির তোমরা তিনি কসর নামাজ পড়ালে পড়ালেন মসজিদে হারাম আর সাহাবিদেরকে বললেন যারা যারা মুকি মাস তোমরা নামাজ পূরণ করে ফেল তিনি যখন এই হজের সফরে মিনায় গেলেন তখন আর বলেননি এটা আরাফাতেও বলেননি যে যারা মুকি মাস পুরা করো এখান থেকে অনেক ইমাম ফতোয়া নিয়েছেন যে এই নামাজটা যে পুরো পড়া আর কথা নয় কসর করার কথা হজের কারণে এটা সফরের কারণে নয় হজের কারণেই মিনায় মুজতালেফে আলাদা হুকুম থাকবে কিন্তু হানাফি বাজামের নিয়ম হচ্ছে না এখানেও সফরের রুলটা অ্যাপ্লাই হবে যদি আপনি মুসাফির হন তাহলে কসর করবেন মুসাফির না হলে আপনি মুকিম হলে চার রাখাত পড়বেন পুরো পড়বেন যদি কোনো মহিলা সুস্থ মহিলা মাসিক বন্ধ না হন এবং হজের একবার দুই দিন পর লন্ডন আসতে হয় তখন কিভাবে তা ইফাদা করবেন এটা হজের ফরজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন মহিলার মাসিকটা এসে গেছে একদম হজের মুহূর্তে এবং হজ শেষ করেই ফ্লাইট চলে আসার কথা কিন্তু মহিলার অনেক সময় তো সাত দিন লাগে আট দিন লাগে দশ দিনও লাগতে পারে এখন তা অফে ইফাদা কেমনে করবেন তা অফে ইফাদা ছাড়া তো আসা যাবে না এই ক্ষেত্রে বিশাল ইখতলাপ উত্তম হবে যে কোনো মূল্যে পয়সা বেশি করে দিয়ে হলেও আপনার টিকেটকে চেঞ্জ করে আপনি তা অফে ইফাদা করে আসা একটা পয়সা যদি মহল্লামকে দেওয়া লাগে হোটেলের জন্য দিয়ে হলেও এটা করে আসবেন দিস ইজ দ্য বেস্ট সলিউশন তা যদি না করেন তাহলে আপনি তা অফ ছাড়া চলে আসলে আপনি আসতে পারবেন কিন্তু আবার তা অফ করার জন্য যেতে হবে আপনাকে তখন ভালো হন এবং এর ভিতরে আপনি আপনার স্বামীর সঙ্গে কোনো সহবাস করতে পারবেন না কমপ্লিট ইনিশে এরপরে এটাও জটিল প্রশ্ন এটাও জটিলতা আবার কবে কীভাবে যাব আর এতদিন স্বামীর থেকে এভাবে দূরে থাকতে হবে তিন নম্বর একটা ইমাম ইবনে তাই মিয়া রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন এটা অনেক ইমাম অ্যাগ্রি করেননি তিনি যে ফতুয়া দিয়েছেন সেটা হলো ওজরের কারণে এই মহিলা জেনারেলি অ্যালাউড নয় কিন্তু হজের ফরজ যেহেতু আদায় হতে হবে অত্যন্ত জরুরি বিষয় তিনি প্যাড ইউজ করে এই অবস্থায় সাতবার তা অফ করে ফেলবেন কিন্তু দুই রাখাত নামাজ পড়বেন না করে হজের এই জরুরি কাজটা করে চলে আসবেন এটা ইমাম ইবনে তাই মিয়া হতে ফতোয়াকে অনেক ইমাম পরবর্তী পর্যায়ে গ্রহণ করেছেন তো উত্তম হবে যদি পারা যায় আপনি সফরকে ডিলে করার চেষ্টা করা যে কোনো মূল্যে আমরা চারজন হোটেলের রুমের মধ্যে একসাথে থাকতে পারবো কি না দুইজন পুরুষ মানুষ দুইজন মহিলা একজন আমার চাচা সেভেন্টি ফোর ইয়ার্স একজন আমার ছোট ভাই বয়স একুশ বছর আর একজন আমার মা সিক্সটি থ্রি ইয়ার্স উত্তম হয় মহিলারা মহিলাদের রুমে পুরুষরা পুরুষদের রুমে আর এরকম যদি হয় তাহলে কমপক্ষে যেটা করতে হবে রুমের মাঝখানে দিয়ে একটা কাপড় দিয়ে পর্দা করে দেবেন যে এই পাশে দুজন মহিলারা আর এই পাশে দুজন পুরুষ এটা অবশ্যই করতে হবে এবং এই কাপড়ের ওই পাশে সাধারণত পুরুষরা ঢুকবেন না এভাবে করি কারণ ঘুমের মধ্যে মানুষের গায়ের কাপড় ঠিক মতো থাকে না এই জন্য তিন সময় আল্লাহ বলছেন সে ছেলেরা যখন বড় হয় তাদের মায়ের ঘরে ঢুকতে পারমিশন না নিয়ে ঢুকবে না রাতের বেলায় দিনের বেলা দুপুরে খাইয়া কায়রুলা করার সময় এখন শুয়ে থাকে মার ঘরে ঢুকতে হলো নক করে পারমিশন নিয়ে ঢুকতে হবে এখানে একটা জরুরি প্রশ্ন আছে হজের সময় পিল খেলে কি কোনো গুণা হবে পিল মানে মাসিক বন্ধ করার জন্য এক রকমের পিল পাওয়া যায় এটা অনেকেই খেয়ে নেন যদি আপনি ঠিকমতো খান আর ঠিকমতো ওয়াক করে যায় যাচ্ছে বলে ফতোয়া আছে কিন্তু একটা মুশকিল হলো যে প্রায় মক্কা শরীর থেকে ফোন আসে মাঝে মধ্যে যে পিল খেয়েছিলাম দুই দিন বন্ধ ছিল এখন আবার শুরু হয়ে গেছে এ আরেক জটিলতা সৃষ্টি হয়ে যায় আরও প্যাচ লেগে গেল আপনি প্যাচ খুলতে চাইছেন এখন বেশি হয়ে গেছে এক নম্বর অসুবিধা দুই নম্বর অসুবিধা এই যে এই এই পিলটা এই ট্যাবলেটটা একটু এটা সাইড এফেক্ট আছে একজন মহিলার মাসিককে অনেক গন্ডগোল করে দেয় আগে যেভাবে দিন তারিখ ঠিক ছিল ওটাকে সব খুব বেশি গন্ডগোলের মধ্যে ফেলে দিবে আসে যায় আসে যায় উল্টাপাল্টা হয়ে যায় এই জন্য সবচেয়ে ভালো ন্যাচারালি মা আয় সারা দিয়ে আল্লাহ আনহার ফর্মুলা ফলো করা আল্লাহ তালা ওনাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছেন যে উনি হজে এসে ওমরা করার আগে 
তাওয়াফ করার আগেই ওনার মাসিক হয়ে গেল তারপরে তিনি হজের মধ্যে আর তাওয়াফে ইফাদাও করতে পারলেন না মাসিক হওয়ার পরে গিয়ে ওনাকে ভালো হওয়ার পরে হজের পরে ভালো হলেন তারপরে তিনি তাওয়াফ ইফাদা করলেন এটাই আমাদের মা বোনদের জন্য এক্সাম্পল হয়ে থাকলো শরীয়তে দলিল হয়ে থাকলো যে মা বোনেরা যখন ভালো হবেন তখন ওনারা তাওয়াফ ইফাদা তাওয়াফে যে আরা ফরজ তাওয়াফ আদায় করবেন এটাই আমরা ফলো করি এটাই সেফ আপনার হেলথের জন্য তারপরেও যদি কেউ মনে করেন যে ইট উইল বি ওয়ার্কিং আপনি কনফিডেন্ট আছেন এটা জায়েজ আছে বলে ওই মামদের ফতোয়া আছে প্রতি নামাজে সুরা ফাতেহা পড়ার সময় প্রত্যেক রাখাতে আউজুবিল্লাহ পড়লে কি কোনো গুনা হবে নাকি শুধু বিসমিল্লা পড়তে হয় প্রত্যেক নামাজে নিয়ত করার পরে প্রথম রাখাতে শুধু আউজুবিল্লাহ পড়তে হয় সুন্নত আর বাকি যে কোনো সুরার আগে যে কোনো আয়াতে যে কোনো রাখাতে বিসমিল্লা পড়া সুন্নত তো সুন্নতকে ফলো করেন উল্টাপাল্টা করা দরকার কি বেতের নামাজে দোয়া কোনুতের সময় বিসমিল্লা পড়লে কোনো গুনা হবে কি না পড়ার দরকার নাই কিন্তু যদি মুখে দিয়ে চলে আসছে পড়ে ফেলেছেন গুনা হবে না পয়সার মধ্যে কুইনের ফটো আছে এই পয়সা যদি সাথে থাকে তাহলে কেন গুনা হবে পাসপোর্টও তো আপনার সাথে থাকে অনেক সময় কি করবেন এগুলোর জন্য চিন্তার কারণ নাই এগুলো তো কাবার করা আছে পকেটের ভিতরে আসে অসুবিধা জীবিত বা মৃত ব্যক্তির জন্য ওমরা করা যায় কি না ওমরা করা যায় মিনাতে একই টেন্টের ভিতর মহিলা পুরুষের পাশাপাশি ঘুমাতে হয় তখন মহিলারা কিভাবে পর্দা করবে এটা কি একই টেন্টে ঘুমাইতে দেয় আমার যারা আমাকে আলাদা টেন্ট করে তো আলাদা টেন্ট করে সেপারেট টেন্ট হয় আর খোদা না করে কোনো কারণে যদি হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই মাঝখানে এমন পর্দা করে দিতে হবে মহিলাদের এরিয়া কমপ্লিটলি সেপারেটেড করে নিতে হবে জীবিত বা মৃত ব্যক্তির জন্য তাওয়াফ করা যায় কি না করা যায় কিছু কিছু আলমের ফতো আছে বিদায়ী তাওয়াফ বা অন্য কোনো তাওয়াফে এহরাম করা লাগে কি না বিদায়ী তাওয়াফে এহরাম লাগে না নফল তাওয়াফে এহরাম লাগে না শুধু ওমরার তাওয়াফ আর হজের তাওয়াফে কোনো কোনো সময় মানে যদি কেউ পাথর বানার আগে তাওয়াফ করে গায়ে তখন এহরাম আসে মেয়েরা এহরাম অবস্থায় পাম্প শু পড়তে পারবে কি না এহরাম অবস্থায় মহিলাদের যে কোনো জুতা পড়তে পারবেন পাম্প শু হোক আর উইদাউট পাম্প শু হোক সব সুতা জুতা ডাইজ আছে মদিনা চল্লিশ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার ফায়দা হুকুম কি বলেছি হাদিসটি সহি নয় দয়ফ যদি টান্স পান চল্লিশ কেন আরও বেশি পড়তে পারেন কিন্তু মক্কায় কমায় না মক্কায় বেশি করে তারপরে মদিনা যে কয়েক নসিবে হাসে যাচ্ছে না জিনের পাহাড়ে নাকি জিনেরা গাড়ি চালায় এবং যারা হজে যায় তারা ওই গাড়িতে উঠে এটা কি ঠিক কিনা এগুলো কিছু অতিরিক্ত অতিরঞ্জিত কথাবার্তা আর আমাদের যারা বাঙালি টাঙালি ওখানে আসে তারা এগুলো খোঁজে বেশি আর এগুলো গুজব প্রচার করে বেশি এগুলো কান দিবেন না এগুলো ভিত্তিহীন কথাবার্তা আর এগুলো যদি কোনো জায়গায় হয়ও ওখানে তামসা দেখতে যাওয়া ঠিক না কিছু হয়ে গেলে আপনি ওখানে গেলে আপনার ক্ষতি হবে এগুলো অ্যাভয়েড করা ভালো এহরামের সময় মহিলারা কি চুল বাঁধতে পারবে কোনো অসুবিধা নাই চুল বাঁধতে পারবেন আমার একটা প্রশ্ন তাইয়াম করা কি আরাফাতে তাইয়াম করা জায়জ আছে আর হারাম শরীফের ভিতরে ওজু ছুটে গেলে তাইয়াম করা কি জায়জ ন হারাম শরীফের ভিতরে ওজু ছুটে গেলে বের হয়ে যেতে হবে হোটেল বা পাশে টয়লেট আছে সেখান থেকে ওজু করে আসতে হবে আর আরাফাতেও আপনাকে তাইয়াম করা যাবে না সেখানে ওজুর ব্যবস্থা আছে পানির ব্যবস্থা আছে আলাদা টয়লেট মহিলাদের জন্য আছে কোনো চিন্তার কারণ নাই তৈমের চিন্তা করবেন না ওজু করবেন কাবা ঘরে কি সব নামাজ পড়তে পারবো শূন্য চার রাখাত না দুই রাখাত না শূন্যতের কোনো কসর নাই শূন্যত পড়লে আপনি পুরোটাই পড়বেন আর কোনো সময় সময় কম থাকলে দুই রাখাত পড়তে পারেন যাই আছে মদিনা শরীফের নবীদের জিয়ারাত রোজ করতে পারবো রোজ করা ব্যাপারে বলাম এখানে আপনি নিরুৎসাহিত করেছেন রোজ নয় বরঞ্চ যাওয়ার পরে একবার আর আসার সময় আসার আখ্যান দিয়ে আরেকবার করতে পারলে এটাই অধিকাংশ ওলামাইকরাম এটাই রেকমেন্ড করেন ইস্তেলাম কি বুঝিয়ে বলবেন ইস্তেলাম হচ্ছে কোনো কোনো কিতাবে লিখেছে চুমু দেওয়া হাজের আসওয়াদকে এটা কি আরবিতে ইস্তেলাম বলে সেটা দেওয়া এখন সম্ভব হচ্ছে না ভিড়ের কারণে আমরা আগেই বলেছি আমি যদি কোরবানি হজে না দেই তাহলে কি কোনো গুণা হবে আমি বাংলাদেশে কোরবানি দেব আপনি যদি এফরাদ হজ করেন তাহলে আপনার মক্কায় কোরবানি দেওয়া লাগবে না দরকার নাই এই এফরাদ হজে কোরবানি নাই কিন্তু যদি কেরান হজ করেন অথবা তামাত্ম হজ করেন 
তাহলে অবশ্যই মক্কা বা মিনায় আপনাকে কোরবানি দিতেই হবে দেশে দশটা দিলেও হবে না মাই হাজ মাই হাজ ট্যুর অপারেটার সাইড ইট ইজ নট পসিবল টু ডু আওয়ার অউন কোরবানি ক্যান উই অ্যাডভাইস ইট দিস ইজ পসিবল ইন এনি ওয়ে নিজেরা কোরবানি করতে পারবো না কোনো কোনো হজ ট্যুর অপারেটার বলেছে যে নিজেরা কোনো রকমেই কোরবানি করতে পারবো না এটা ঠিক নয় নিজেরাও কোরবানি করা যায় কোনো সময় কিন্তু কমপক্ষে কোরবানি না করলেও কোরবানি দেখতে পারবেন দেখা যায় তো এটার ব্যবস্থা আছে একটু কষ্ট হবে ব্যবস্থা আছে একটা হলো ইসলামিক ব্যাংকের মাধ্যমে ইন্টার আইডিবির মাধ্যমে কেউ কেউ দেয় সেটা তো আর আপনি দেখতে পারবেন না কারণ কখন হবে ইটস টু ডিফিকাল্ট কিন্তু কোরবানি করার ডেজিগনেটেড এরিয়া আছে স্লটার হাউস আছে সেখানে মোয়াল্লেম ট্যুর অপারেটর চাইলে অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবেন এবং আপনারা কেউ কেউ ওখানে যেতে পারবেন এবং দেখতে পারবেন আর যারা যেতে পারবেন না তারা যারা যাবে তাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে দিবেন এই দুইটাই করার সুযোগ রয়েছে আর ইউ অ্যালাউড টু পারফর্ম ওমরা ইন বিটুইন ফার্স্ট ওমরা অ্যান্ড হাজ ন ইট ইজ নট রেকমেন্ডেড প্রথম ওমরা করে করে হজের আগে আরেকটা ওমরা করা এটা রেকমেন্ডেড মোটেই না বরঞ্চ শেষে অনেক দিন থাকলে লম্বা সময় থাকলে আসার আগে একটা করতে পারেন মা বাবার জন্য একান্ত তা না হলে এক সফরে এক এবাদত এক সফরে এক হজ এক সফরে এক ওমরা এটাই হলো রেকমেন্ডেশন ফ্রম দ্য ওলামা ইমামরা এটাই ফতোয়া দিয়েছেন ক্যান উই প্লিজ ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি রুলস অফ ডুইং লস্ট প্রেয়ার্স অ্যান্ড অলসো ডিউরিং হাজ টাইম হোয়াট আর দ্য বেনিফিট ওই যে কাজান আমাদের কথা হজের সময় গিয়ে ওখানে প্রবলেম কেনা এই যে চল্লিশ পঞ্চাশ বিশ তিরিশ বছরের নামাজ কাজা হয়েছে এগুলোর কথা এগুলা হিসাব করার ব্যাপারে আমরা যেটা বলেছি টু মাচ বরঞ্চ এই বড় গুণার জন্য আল্লাহর কাছে সিনসিয়ার তবা করে কাঁদতে থাকেন সারা জীবন কাঁদেন আর বেশি করে নফল নামাজ পড়েন ওমরি কাজার এই পরিবর্তে বেশি করে নফল নামাজ পড়েন আল্লাহর কাছে তবা করেন তামাত্ম হজের নি নিজ ওমরা করার পর আমি কি মা বাবার জন্য ওমরা করতে পারব হজের আর হজের আগে করবেন না হজের পরে আপনি লম্বা সময় থাকলে করবেন ক্যান এ ওম্যান পারফর্ম হাজ উইদাউট এ মাহরাম ইন এনি কন্ডিশন ভাস্ট মেজরিটি মানে জমুর ওলামাদের মেজরিটি ওলামাদের সব ওলামাদেরই ফতোয়া হলো যে আসলে বিনা মাহরামে হজ করতে যাওয়া মহিলাদের জন্য ঠিক নয় কেউ চলে গেলে করে ফেললে হজ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু হাদিসকে লঙ্ঘন করার কারণে গুনা হয়ে যাবে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে মহিলা আল্লাহর উপরে আখরাতের উপরে ইয়াকিনকা আছে বিশ্বাস আছে ইমান আছে সেই জন্য বিনা মাহরামে কোনো সফর না করে ইফ এ ওমেন ইজ অন হার মেনিস্ট্রেশন ইন দিস কন্ডিশন উড হার হাজ বি ভ্যালিড হ্যাঁ মহিলা যদি হজের সময় মাসিকের হালাতে থাকে তার হজ কি কবুল হবে সুভান আল্লাহ মা আয়সার এই ঘটনা হলে তিনি কাঁদলেন যে আমার এই সময় এই মাসিক হয়ে গেল কালকে বলছি না হাদি রসুল্লাহ সাল্লাহ কি বললেন যে বানাতে আদম আদমের মেয়েদেরকে আল্লাহ এই রোগ দিয়েছেন এটা তো মেয়েরা নিজেরা জোগাড় করে নাই আল্লাহর এটা সৃষ্টিগত ন্যাচারাগত কুদরতি ফয়সালা এই জন্য আল্লাহর ফয়সালা মেনে নিবেন আপনার হজ হান্ড্রেড পারসেন্ট কবুল হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ কোনো চিন্তা করবেন না আপনি মিনা মজদাল আরাবাদ পাথর বানা এসব কাজ করে যাবেন আর ভালো হওয়ার পরে আপনি তাফ এফাদা করবেন এহরাম অবস্থায় দাঁত ব্রাশ টুথ পেস্ট দিয়ে করা যাবে অসুবিধা নাই মেডিকেল কন্ডিশনের জন্য ডেন্টাল কি বলে ডেন্টাল এটাকে ওই যে খিলালের মতো করা যায় ফ্রস হ্যাঁ ফ্রস ডেন্টাল ফ্রস ইউজ করা যাবে অসুবিধা নেই নো প্রবলেম নবী করিম সাল্লামের সিলাই দোয়া করা কতটুকু বৈধ এটা আরেক বিরাট লম্বা বিষয় যত দোয়া নবী করিম সাল্লাম শিখিয়েছেন কোনো দিন তিনি বলেননি তোমরা আমার উসিলা চেয়ে দোয়া করবা এই কথাটা কি জরুরি ছিল ওনার বলা না জরুরি ছিল না যদি এটা যাই যা ওনার বলা জরুরি ছিল উনি এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা মিস করে গেলেন কারণে নবী হিসাবে এটা মিস করতে পারেন তিনি তাহলে তিনি যখন বলেন নাই তাহলে আমরা অতিরিক্ত এটা যোগ করাটাকে ঠিক হবে আমরা কে শরীয়তের মধ্যে অ্যাড করার জন্য আল্লাহ এবং তার রাসুল বলবেন হয় আল্লাহ বলবেন দোয়া করবো আমার কাছে আল্লাহ নবীর কেয়ারাবে দিয়ে দোয়া করো ওনার উসিলাই করো অথবা উনি বলবেন যে দোয়ার নিয়ম হচ্ছে আমার উসিলাই দোয়া করা কোনোটাই আমরা পেলাম না বরঞ্চ তিনি বলেছেন 
যে দোয়া আল্লাহর নামের প্রশংসা করা হয় শুরুতে আর নবীদের উপরে সালাম পাঠানো হয় আবার শেষ করার সময় আল্লাহর প্রশংসা করে নবীদের উপরে দরুদ পরে শেষ করা হয় ওই দোয়াকে আল্লাহ কবুল করেন তাহলে দরুদ শরীফের কথা এসেছে হাদিসের ভিতরে থাকি বাইর হই কেন হাদিস থেকে কেন অতিরিক্ত জোগাড় করি আমরা ওকে তাহলে এটা আমার থাকেন পাইলস রোগীদের এহরাম অবস্থায় ব্লিডিং হলে এহরাম ভেঙে যাবে কি না দম দিতে হবে কি না এখন দেখেন যদি পাইলসের রক্ত বের হয়ে যায় তাহলে তো আপনাকে রক্ত কাপড়ে লাগবে কাপড়ে থেকে গায়ে লাগবে গায়ে থেকে কাপড়ে থেকে আবার মসজিদে নাপাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এখন জরুরি ওজর যদি এরকম ঘটে যায় তাহলে এই সমস্ত রোগীদের জন্য ন্যাপি অথবা আন্ডার ওয়ার করে ভালো করে টিসু ভিতরে দিয়ে নিজের প্রোটেকশন করতে হবে ওজর এসে গেছে কিন্তু এই যে সেলাই করা জায়গা এগুলো বা ন্যাপি কিছু ঢুকাই দিলেন করলেন তাহলে এটার জন্য একটা দম দিতে হবে জাস্ট একটা দম দিলে হয়ে যাবে বিদায়ী তাও অফের পর সাই করা লাগবে লাগবে না আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি গতকাল বলেছেন জমারাতে পাথর মারার কথা কেউ কেউ অন্যজনকে বলেন ওনার জন্য মারতে এমন সময় যদি আমাকে কেউ বলেন আমি যদি দেখি উনি এত বয়স্ক নয় এবং দেখতে মোটামুটি সুস্থ আর আমি ওনাকে না করি তাহলে কি আমার কোনো গুণা হবে মোটেই হবে না গুণা না করলে আপনার না যদি না করেন তাহলে আপনার গুণা হবে হ্যাঁ আপনি ওনাকে পাথর মারতে যাইতে বলতে হবে বাংলাদেশে বাংলাদেশে একজন জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বাংলাদেশে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি হজ এই দেশে থেকে নিকট আত্মীয় কাউকে দিয়ে করানোটা কি ঠিক হবে হ্যাঁ এটা যদি হয় যে দেশে ছিল বাবা বা কেউ তার হজটা এখান থেকে কাউকে দিয়ে করাচ্ছেন এটা জায়েজ আছে কেউ কেউ উত্তম মনে করেন ওখান থেকেই পাঠানো কিন্তু আসলে মিকাতের বাইরে হলে কোনো অসুবিধা নাই যে কোনো জায়গা থেকে করানো যায় After completing tawaf, if someone prays to raka sunnah on the safa marwa side, will the prayer still be valid? No problem, valid as in inshallah. Ehram par par hotel e giya aami ki nichir aungsha shudhu pari vatan kurte par bo ki karan plane e hoi to nichir aungsha na pa ki lakte pare jai da se, asubida nai. Nichir ta shudhu chen kule nupur ta thik a se, asubida nai. Priyad abasthai ki baab ehram e niyat korben. অন্যরা যেভাবে করবে আপনি তাই সেভাবেই করবেন আল্লাহ আব্বাই কাবিল আমরা আল্লাহ আব্বাই কাবিল হাজ যদি প্রিয়ড অবস্থায় আমরা নিয়তে এহরাম পরে এবং ওই অবস্থায় থাকাকালীন হজের সময় হয়ে যায় তাহলে সে হজের পরে আগে হজে তাওয়াফ করবে না উমরা তাওয়াফ করবে এবং আট তারিখে কিভাবে নিয়ত পরিবর্তন করবে যদি আট তারিখের আগে ক্লিন হয়ে যায় তাহলে তো তিনি ওমরা করতে পারছেন বা সাত তারিখে একদম কাছাকাছি হয়ে গেলে তিনি ওমরার পরিবর্তে এখন হজে নিয়ত করে ফেলবেন একটু আগে বলেছি এফরাদে নিয়ত করে ফেলবেন আর যদি দেখা যায় সময় পাওয়া যাবে তাও সাই দুইটা করা যাবে তাহলে আপনি কেরানের নিয়ত করে ফেলেন কেরান করতে পারবেন এফরাত করতে পারবেন তামাত্ম করা যাচ্ছে না তাহলে আপনার ওই নিয়তটা তামাত্ম থেকে কেরানে পরিবর্তন করে ফেলতে পারবেন অথবা তামাত্ম থেকে এফরাদে পরিবর্তন করতে পারবেন এটা যায় যাচ্ছে আমি আমার আব্বার বদলি হজ যাচ্ছি আমি কোরবানিতে কার নামে দেবো আপনার আব্বার নামেই কোরবানি দেবেন আপনার নামে দেবেন না আপনার নামের কোরবানি দেশে পাঠিয়ে দেন মিনা মুজদালেফা আরাফাতের ময়দানে কাসরে নামাজ কি জামাতে হবে ওখানে জামাত হবে আইদের বড় মসজিদে নতুবা লোকাল মসজিদে হবে লোকাল ক্যাম্পের ভিতরে টেন্টের ভিতরে হয় মুজদালেফাতে মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় নিয়ম কি দয়া করে জানাবেন প্রথমে মুজদালেফে পৌঁছে আজান হবে একামত দিয়ে তিন ডাকাত মাগরিব ফরজ সুন্নত পড়বেন না এরপরে আরেকটি একামত দিয়ে দুই ডাকাত এশার নামাজ বাস জামাতের সাথে আফটার ওমরা ইজ ইট ওকে ফর মি টু কাট মাই ব্রাদার্স হেয়ার বাই ট্রিমিং মেশিন অ্যান্ড দেন হি উইল কাট মাইন ইনস্টিট অফ বারবার জায়েজ আছে তবে উত্তম হয় যে যিনি কাটবেন তিনি আগে নিজেরটা কাটাই নিয়ে আসেন বারবার থেকে এটা ভালো তারপরে একজন আরেকজনটা কাটলে ওকে আই প্রিন্টেড অল দো আই উড লাইক টু রিসাইট অ্যান্ড ট্রাই টু মেমোরাইজ But could not. Can I look at them on day of Arafat and decide it? Arafat and Mudde boi dekhe doa parar da pare kono aputti nai. Shudhu bole si tawa afir shumai sahi shumai boi dekhe dekhe purte ke le. Aapnaar asubi dohabe aragane paayar midhe ushta ghaben. Humri khe purte paren. Kintu jokhan boshe boshe doa korben. Tokhan boi dekhe kawa sarifir bhitare tawa afir shumai. Sorry, Arafat and Mudde 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 m
are allowed in Bangla, in Hajj or Umrah and which are not allowed. Shab doa hi jaiz ase, jaiz doa jaiz ase, na jaiz doa jaiz nahi. Bangla te ho jay allowed ase, Ingrazi te jekun bhasa hai allowed ase, to abhi kitab thikhe ar bita ortho shao kare buze porte palle, shetar fuzilat baale. When is the best time to perform extra salah during Hajj in Makkah or Madina? Dono zaka hai, zakon shori re shokti thakhe, khub tayad na, na khun namaz porte paare in restriction nahi, no problem. When I see Kaaba for the first time, do I stop and make dua before we start the offer al tamattu al umrah? Kaaba dekhen le dua kurben ki te ita dhanu te kisi stop kora lag dena. Taaf to kurben ya apne. Oh, taaf to kora avastha hai Kaaba dike takai ya taaf thamai diven na cheta kurben. I was married and now it is over by talaq. Not a good idea. Do I need to call my ex-wife and ask for forgiveness? Talaq hoye ke se. इस तरह के आखिर माफ़ साइट हो भी किना जो दी अन्य कोनो कारण में कॉस्टो दिए था किन ताहोले कॉस्टो टा दूर करा जो ना एक टू बोले जावा माफ़ साफ़ से ना वाटा भालो हायत मोज़र कथा तो बोला जाए ना हाउ आई यू नो इफ़ आई एम अबाउट परफॉर्म जनाज़ा फॉर एडल्ट्स और चिल्ड्रन जनाज़ा प्रार फैक्टर ना कैन आई लुक एट द्वार फॉर साई साफ़ा मारो साई शो में द्वार दी के देखले ये आश्वित है देखले गुना हो बे ना किंतु अपना मनोजुग एवं अन्य के कोष्ठक दाव हो जाते पारे इफ सेफ्टी पीन अलाउड इन हराम सो इट डेन फॉल फ्रॉम शोल्डर क्यों क्यों अलाउड करे चन तो अबे ना कराता ही आश्ले भालो ताह इस समय वो ही अच्छा तरह का जावे की ना रखा जावे किंतु बेशी बड़ा है कि लापना के ढूँगा चिदिवे ना किंतु गेटे चेक कर बे नफल नमाज़े नियत यार पोटे करे ने और पौर तालबिया प्लेने बिना उज़ुते करा जायज़ की ना तालबिया जनो उज़ुला की ना नियत जनो उज़ुला की ना कोन आश्विदा नहीं नियत कर मीना ते गोसले समय शैम्पू शाबान लगाते पार बो की ना शैम्पूर में जो ग्राम आसे उटा पार बन ना मन है ग्राम आसे ताई ना जो जो एक उम कोनो ग्राम सारा शैम्पू थाके ग्राम सारा शाबान थाके ऐप व्यवहार कर ले दिन एक दिन दिन तीन दिन दिन चार दिन शैम्पू व्यवहार ना कर ले क्यों होते जो नाम आदर्श जमाते शोरी को लेकिन एक लोक करा करते साफ़ पाव जावे जनरली जावे किंतु जो दिस सामने जाकर था कि आपने होटल में तो आराम से आसन किसी को में जावे ज्यादा कासे जावे तो तो बार भी ज्यादा पीसे में जावे तो तो कम भी अमी एक दिन कैंसर के रोगी सेंट्रल पॉले पायर बुरी बुरा अंगोले इन्फेक्शन ह are the place of Hajj, Mina, Muzanda, Arafat, more than 40 miles from Makkah, no, within Makkah range. Okay, Bismillah. Nibiya cream ki muke laga te pari na laga no taip bhalo yata khonse ta bolo chhi, jodhi aapna reka pari jaan bere hoi jaro abasta na hoi, laga bhenna. Aar jodhi eto kosto hoi jaya oshudir mota laga it hoi, maybe. Na laga le samashra, aamar action samashra hoote, aakon dekhi jay sabar kora zai. Mashallah. बारह तारा तारीखे हराम खुले फिल्ले फॉरल तावाफे रामल अबंग इत्तेबा करने हम की ना बारह तारा तारीखे तावाफे मुद्दे कोन रामल नहीं इत्तेबा नहीं प्रथम तावाफे रामल अबंग इत्तेबा फिनिश